ப்ரோ என்னோட ட்வீட் வந்து பேசிக்கா நான் என்ன சொல்ல வந்திருந்தேன்னா இப்போ சூப்பர் ஸ்டார் ஃபேன்ஸ் தேவையில்லாம எதுக்கு அவங்களோட காம்படிஷன் வச்சுட்டு அமைதியான இருந்தீங்க பண்ணிட்டேன் <laughs> 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 ப்ரோ இப்ப நம்ம வந்து இப்ப சூப்பர் ஸ்டார் வந்து லால் சலாம்ல பேசினார்ல லால் சலாம் ஆடியோ லான்ச்ல ஆமா ஆமா ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ ஆ கேக்குதா பேசுங்க ராஜ சேகர் ப்ரோ ஆ ஆமா லால் சலாம் ஆடியோ அதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து எதுமே இப்ப யாரும் எதுவும் சொல்லல லால் சலாம் படத்தே நம்ம அடிக்கவும் கூட இல்ல இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ரஜினி ஃபேன்ஸ் வந்து அந்த மாநாடு டைத்துல நம்ம மாநாடு டைத்துல டாக் போடணும் அப்படினு ஒன் வீக் முடியே பேசியிருந்தாங்க அதனால தான் வந்து இவ்வளவு பண்ணது அதே மாதிரி கோட் படத்துக்கும் நெகட்டிவ் டேக் எல்லாம் போட்டாங்க அவங்களுக்கு பண்ணும் போது வந்து அவங்க நம்ம படத்தை பண்ணலாம் பட் ஆனா நம்ம பண்ணும் போது அவங்களுக்கு வந்து அது பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு இல்ல ப்ரோ அதுவும் இல்லாம டேகோட பரவாயில்ல ஆனா தளபதியோட அம்மா அவங்க கிட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அபியூசிவா இது பண்ணிருந்தாங்க அதுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு லெசன் காட்டணும்ல சும்மா கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்தால் தலையில மேல ஏறிடுவாங்கல்ல போது <laughs> 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 உங்களுக்கே தெரியும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரமேஷ் சாரு அப்புறம் அந்த சினிமா பையன் இவங்களே வந்து லியோக்கு எத்தனை இன்டர்வியூ கொடுத்தாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது இன்டர்வியூ கொடுத்திருப்பாங்களா ரெட் நோல் சேனல்ல மட்டுமே இருந்தாலும் <laughs> 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 இல்ல இவங்க முப்பது இன்ட்ரியூ கொடுக்கும் போதெல்லாம் அந்த ரமேஷ் சாரு இவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியல சினிமா பையனே இவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியல இன்னைக்கு உங்களை எதிர்த்து அடிச்சதுக்கு அப்புறம் மட்டும் இப்ப வந்து பயந்துகிட்டு நம்மள வந்து அக்யூஸ் பண்றாங்க எனக்கு அரசியலுக்கு போறாரு அவர் போயிட்டு இருக்காரு இது டிஃபரன்ட் ப்ரோ எவன் ரெண்டே ஒண்ணா பார்க்கறானோ அவன் வந்து முட்டா முட்டா அடுத்து அப்படி வச்சுக்கலாம் ரெண்டேயும் வேர்படுத்தி பார்க்கறவன மனுஷன் அது தெரிஞ்ச சார் இன்னோ சார் இன்னொன்னு சொல்றேன் நம்ம எப்படி நடந்துட்டாலுமே நம்மள வந்து நெகட்டிவிட்டியா தான் சார் சொல்ல போறாங்க நீங்க 2008 7 டைத்துல நாம எல்லாரும் நம்ம வீட்டுக்கு வீட்டுக்கா போயிட்டு வந்து ரிசர் எல்லாரையும் அம்புலதாங்க அந்த போன்ல வந்து ரிங் டோன் வச்சது இது எல்லாமே என்னது அவங்க எல்லாமே ஒவ்வொரு நெகட்டிவிட்டியா இது பண்ணது தானே இன்னொன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு லைக்கா லைக்கா படம் நம்ம நடிச்சப்ப தமிழ் தமிழின துரோகின் எல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணாங்க இன்னைக்கு எல்லா ஆக்டருமே அந்த லைக்கா கூட தான் நடிக்கிறாங்க அன்னைக்கு யார் தளபதிக்கு சப்போர்ட் பண்ணா சொல்லுங்க இன்னைக்கு லைக்கா ப்ரொடெக்ஷன் வந்து நம்ம ஃபேமிலி மாதிரி அப்படிங்கிறாங்க அன்னைக்கு யாருமே கத்தி படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணல இல்ல அந்த டைம்ல வந்து லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கூட வந்து போட விடாம வந்து ஞானம் ஞானம் சம்திங் ஏதோ ஒரு நேம்ல தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க கத்தியவே ஆனா வந்து இப்ப வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இது பண்றாங்க அது வந்து தளபதிக்கு வந்தா யாருமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க சார் உங்களுக்கு தெரியாதா நீங்க ரொம்ப வருஷமா இருக்கீங்க 
பட் நம்ம எதிர்த்து பேசணும்னு வச்சுங்களேன் நம்ம மேல எல்லாத்தையுமே வந்து அக்யூஸ் பண்ணிருவாங்க அப்படியே படிய தூக்கி நம்ம போட்டுருவாங்க நம்ம மேல போட்டுருவாங்க இன்னைக்கும் வந்து நாங்க எல்லாருமே தளபதி டைட்டில் கார்டு எப்படி போடுவாங்க டிசைன் டிசைன் அதைத்தான் நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க யாருமே அவரை சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லவே இல்லை இவங்க என்னதுன்னா அந்த நம்பர் ஒன்னுங்கிற பொசிஷனை சூப்பர் ஸ்டாரை மாத்தி அப்படியே நம்ம மேல அக்யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுதான் வேற எந்த இதுல இல்ல சேகர் ப்ரோ உங்களுக்கு நீங்க நிறைய இன்டர்வியூஸ் பாத்துருப்பீங்க இந்த ஆடியோ லான்ச்ல இப்போ ஜெயிலரா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ இப்போ நடந்த இத வேட்டையனுக்கா இருக்கட்டும் எல்லா ரஜினி ஃபேன்ஸுமே வெளியே வரும்போது ஒரே ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அது எதுக்கு சொல்லணும்ன்ற அவசியம் எனக்கு புரியவே இல்லை அதே மாதிரி வந்து ஒரு <laughs> 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 அமைதியா <laughs> இருக்கலயா <laughs> 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 நீ எவ்வளவு ஸ்பேஸ் போட்டு எவ்வளவு அபியூஸ் பண்ணி எவ்வளவு நீங்க வந்து போஸ்ட் போட்டீங்க யாராவது ஒரு கேள்வி கேட்டாங்களா எங்க சைட்ல வெங்கடேஷ்மே <laughs> 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 சொன்னாரு <laughs> 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 ஏகேவே பயங்கரமா என்ஜாய் பண்றாரு அந்த process அது மாதிரி as a director வந்து as a fan boy me எனக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு moment cherish பண்ணனும் நான் எப்படி வந்து அட்லி வந்து விஜய் சார் பண்ணிருந்தாரோ அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு fan boy director வந்து direct பண்ணிட்டாங்க ஏகேக்கு வந்து நான் first time பண்றேன் அதனால நான் ஸ்பெஷலா பண்ணனும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருந்தாரு so அந்த விஷயம் தான் பேசினா மத்தபடி டீடைலா சில விஷயங்கள் எல்லாம் சொன்னாரு பட் அத இப்ப சொல்ல முடியாது ஏனா அது reveal ஆயிடும் இல்லையா so அது அத பத்தி சொல்ல வரும்ல பட் அவர் வந்து ஏதாவது <laughs> 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 அவங்களாம் <laughs> அங்கதான் அவங்க ரஜினி அவங்களோட விஷயம் எல்லாம் போனாங்க ஆனா அந்த தேட்டர்ல ரொம்ப மோசமா தான் பண்ணிருக்காங்க செலிபிரேஷன் அது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் நடக்குதுன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன பண்ணாலுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதான் நான் சொல்றேன் இப்ப விஜய் சார் வந்து ஒரே ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லிட்டாரு ஆனாலும்
இருக்கு <laughs> 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 அந்த ஃபேன்ஸ் எதுவும் சொல்ல முடியுமா அவர் வந்து ஒவ்வொருத்தரா பார்த்து சொல்ல முடியாது அது போயிட்டே தான் ப்ரோக்கு போகுது இல்ல ராஜேஷ் பண்ண முடியாது நான் ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் இப்போ எங்க சைடுல வந்து நாங்க ஃபேன்ஸ் தான் பண்றோம் இது ஓகே கரெக்ட் தான் ஆனா நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் ரஜினி ஃபேன்ஸ் சைடுல சொல்லுங்க ப்ரோ பெனி ப்ரோ எதுவும் பேசுறீங்களா ஆ ப்ரோ ஒரே ஒரு क्वेश्चन தான் ப்ரோ சோ இப்போ வந்து விஜய் ப்ரோ விஜய் நான் வந்து பீக் ஸ்டார்டம்ல இருக்காங்க சோ இப்போ இந்த டைம்ல வந்து சினிமா விட்டு போறது நீங்க எப்படி ப்ரோ பாக்குறீங்க இது எப்படி சினிமா அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறோம் <laughs> 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 ரிவ்யூஸ் எல்லாம் தாண்டி ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு சோ எந்த ரிவ்யூஸ்மே வந்து अफेக்ட் பண்றதுல அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு சோ இந்த அது மாதிரி அவர் அங்க மேபி சக்சீட் ஆனா குட் பட் ஏதாவது ஆச்சுனா திருப்பி வந்தா எப்படி இருக்கும் அது அவர் கொஞ்சம் நெகட்டிவா இருக்குமா எப்படி இல்ல அவர் வந்து அவர் தான் ப்ரோ நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி ஒரு விஷயத்துல அவர் சினிமா இப்ப அவர்க்கே தெரியும்ல நம்ம வந்து பீக்ல இருக்கும் நமக்கு வந்து கிரிட்டிக்ஸ் ப்ரூஃப் ஆன ஒரு ஆக்டரா இருக்கும் அப்படி இருக்கப்ப அதை விட்டுட்டு இந்த வருஷத்துக்கு போறாருனா அவருக்கு அந்த விஷயத்துக்கு மேல இருக்கிற ஈடுபாடு வந்து எங்கேயும் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் போறாரு ஸோ அந்த பாலிடிக்ஸ் நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து அவர் ரொம்ப தெளிவா இருக்காரு ஸோ இன்னொன்னு வந்து அவர் திருப்பி வருவாரா என்னன்னு தெரியல ஆனா எப்ப வந்தாலும் கண்டிப்பா அவருக்கான மார்க்கெட் நினைக்கிறேன் ப்ரோ இல்ல அது நமக்கு தெரியல பட் வந்தாலும் அதுக்கான அவருக்கான மார்க்கெட் கண்டிப்பா இருக்க தான் போகுது அது எங்கேயுமே மாறாது ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம் ஒரு கோட் வந்து இவ்வளவு பெரிய நம்பர்ஸ் பண்ணிருக்கு ரீசெண்டான ரிவ்யூஸ் தான் வந்தது நிறைய மிக்சடா வந்திருந்தது இதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு அந்த இதுல இருந்து நீங்க ரிப்பீட்டா வரும் போது எவ்வளவு கிராஸ் என்ன ப்ரோ லைக் டிஎன் ஹண்ட்ரட் ஷேர் பண்ணிருக்கு கிராஸ் என்ன ப்ரோ இது கோட்டுக்கு டிஎன்ல கோட்டுக்கு வந்து அரௌண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ப்ரோ டூ டுவெண்ட்டி டூ வரும்போது <laughs> உங்களுக்கு ஒன்று ரன் அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஒரு மினிமம் ஒரு ஃபோர் வீக் அன்இன்டர்பிரட் அன்இன்டர்பிரட் ரன் இருக்கணும் ப்ரோ அப்போ தான் அந்த ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் க்ளோஸ்ங்கிறது அடிக்க முடியும் ப்ளஸ் ஓப்பனிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டி க்ளோஸ் அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஓப்பனிங் டே கலெக்ஷன் அப்படி இருக்கும்போது தான் அந்த நம்பர்ஸ் நம்ம அடிக்க ஓகே ஸோ டூ டுவெண்ட்டி வந்து கோட்டு லியோ எவ்வளோ ப்ரோ லியோ கிராஸ் எவ்வளோ லைக் டிஎன்ல அது 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 அரௌண்ட் டூ தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஓகே ஓகே ஆமாம் ஆமாம் ஸோ அதை வந்து க்ராஸ் பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு ஓப்பனிங் ப்ளஸ் ராங் ரன் இந்த ரெண்டுமே இருக்கணும் ஸோ ஸோ அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இல்லை ட்ரிக்கியான ஒரு சேஸ் தான் யார் பண்ணாலுமே இது ஒரு ட்ரிக்கியான சேஸ் ஓகே இல்லை ப்ரோ நான் திருப்பி கம்பேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்குறாங்க அது எப்படி நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஹலோ கேட்குதா ஹலோ ஆ கேட்குது ப்ரோ இப்போ தான் கேட்குது இல்லை யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார் கங்குவா வந்து பயங்கர பில்டப் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த படத்தோட இது என்ன அப்படி எப்படி இருக்குன்னு கே கேட்குறாரு ஒருத்தர் கங்குவா வந்து நமக்கு ஓப்பனிங் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கறதே நம்ம பாக்கணும் இப்ப வந்து சூரிய சார் வந்து ஒரு பண்றாரு அந்த படம் வந்து டக்குன்னு ஒரு தேர்ட்டி க்ரோஸ் வருமான்னு எனக்கு தெரியல சோ அது லாங் ரன் இருக்கணும் அந்த படம் பாசிட்டிவ் ஆஃப் மோத் வந்தாலும் லாங் ரன் இருக்கணும் ஒரு ஃபோர் வீக்ஸ் ஆர் ஃபைவ் வீக்ஸ் ஆஃப் லாங் ரன் இருக்கப்ப அது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே இல்லை ப்ரோ இன் கேஸ் வந்து அவங்க நவம்பர் ஃபிஃப்டீன் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அடுத்து டிசம்பர் சிக்ஸில் புஷ்பா அதுக்கடுத்து வந்து டிசம்பர் ரெண்டுலாம் வந்து நிறையா படங்கள் இருக்குல்ல ஸோ எதிர்பார்க்குற கலெக்ஷன்ஸ் வந்து அவங்க பண்ணிடுவாங்களா இல்லை எப்படி அது கொங்குவா என்ன என்ன எப்படி சான்சஸ் இருக்கா தேதியில் உங்களுக்கு ஒரு இன்னைக்கு தேதியில் உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் ரன் இருந்தாலே போதும் தான் ஸோ 
இப்போ அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சுரேஷன் கரியர்லேயே ஒரு ஹையஸ்ட் நம்பராக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது அது போ அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு ட்வெண்ட்டி டூ வருஷம் வரணும் அப்படின்றது தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை மேட்ச் பண்ணுறது நல்லா தான் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சொல்லுங்க ப்ரோ காட்வின் லியோ ஹாய் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்க ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்க ப்ரோ நான் நல்லா வந்து கேக்குறேன் ப்ரோ அந்த மீடியால இருக்கீங்க நியூஸ் அப்புறம் சினிமா டச் எல்லாம் இருக்கீங்க நான் வந்து உங்க பாடிங் நியூஸ் நீங்க என்ன ப்ரோ பர்சில அந்த அது ரிலேட்டடா படிச்சிட்டு வந்தீங்கனா இல்ல அப்புறம் வந்து இல்ல இது அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு நாலேஜ் வந்து அந்த மீடியமா போறீங்க ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நான் வந்து இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் தான் ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஐடி ஃபார்ம்ல தான் இருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் சிஃபில ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன் இயர்ஸ் கான்டென்ட் கிரியேஷன்ல இருந்தேன் ப்ரோ ஒரு ஃபிலிம் ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் கான்டென்ட் கிரியேஷன் அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும்ல ஸோ அதுல ஃபிலிம் ஜேர்னலிஸ்டா இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபெடரல் புதிய தலைமுறைக்கு ஃப்ரீலான்சிங்காக பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ ஸோ ஃபிலிம் ஜேர்னலிசம் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரல பட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஃபிலிம் ரைட்டிங் அண்ட் ஃபிலிம் ரிப்போர்ட்டிங் இருக்குது ப்ரோ ப்ரோ தளபதி சிக்ஸ்டி நைன் எவ்வளோ வசூல் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய நம்பர் இருக்கும் ப்ரோ ஏன்னா ஒரு லாஸ்ட் ஃபிலிமாக நம்ம சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நம்பராக இருக்கும் பட் அகெயின் இப்போ இங்கேருந்து நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக கோட்டோட பெரிய நம்பராக இருக்கும் லியோட பெரிய நம்பராக இருக்குமாங்கிறத வந்து படத்தோட காணன் தான் ப்ரோ தீர்மானிக்கணும் ப்ரோ இன்னொரு கொஸ்டின் ப்ரோ இப்போ வந்து விஜய் விஜயனாக்கு வந்து யூஎஸ்சி தான் வந்து ஒரு லீஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் டெரிட்டரியாக இருந்தது ஐ மீன் ஓவர்சீஸில் அதர் இதில் பட் இப்போ வந்து அவர் மார்க்கெட் வந்து அங்கேயுமே பார்டர் ஐ மீன் ஒரு மாதிரி பெருசாக ஓப்பனிங்லாம் இருக்கு ஸோ அதை எப்படி ஒரு கேஸ் ஸ்டெடியாக போகிறது அதில் எங்கே அவர் என்ன பண்ணார் அதனால வந்து அங்கே பெருசாக போச்சு அப்படி ஏதாவது நீங்கள் எதாவது பார்க்க முடியும் கண்டிப்பாக ப்ரோ யா யா கண்டிப்பாக அது நான் சொல்கிறேன் இப்போ துப்பாக்கி தான் ப்ரோ ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு ஓப்பன் அவுட் ஆச்சு ஒரு பெரிய நம்பராக ஓப்பன் அவுட் ஆன படம் வந்து துப்பாக்கி தான் ஸோ யூஎஸ் எப்போதுமே நம்ம பார்த்தோன்னா அது ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் இதில் தான் ப்ரோ ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதாவது ஒரு டேரக்டரு ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷனு ஒரு மியூசிக் கம்போசர் அதெல்லாம் வந்து இப்போ தான் அந்த ஓப்பன் அவுட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அவருக்கு அது துப்பாக்கி நடந்தது இமீடியட்டாக ஃபாலோ அப் வந்து உங்களுக்கு கத்தி கத்தி வந்து ஒரு பெரிய நம்பர் பண்ணுச்சு லைக்காக வந்து அது ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஃபிலிமாக எடுத்துட்டு பயங்கரமாக அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாங்க நிறைய தேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க கத்தியை ஸோ அது சூப்பராக நடந்தது இமீடியட்டாக அவருக்கு அந்த தெரியுங்கிற படமும் அவருக்கு அதான் ஃபஸ்ட் ஒன் மில்லியன் நினைக்கிறேன் நார்த் அமெரிக்காவில் ஸோ அது பயங்கரமாக போச்சு ஸோ தொடர்ந்து அவருக்கு வந்து அந்த மாதிரி பிக் டேரக்டர்ஸ் தெரியுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு மெர்சல்லு அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அகேன் ஏஆர் முருதாஸ் கூட சர்க்கார் பண்ணுறாரு அப்புறம் பிகில் நடக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் இது அதனால் வந்து அவர் தொடர்ந்து ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் ஒரு வாஸ்ட் ஸ்க்ரீனும் இருந்தது அவர் ரிலீஸ் பண்ணுறப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியில் அண்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ்லையும் யார் பொருள் இருந்தால் அவ்வளோ ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு கிராண்ட் ஸ்கேலில் ஒரு ஃபிலிம் கேட்டர் டு சிக்ஸ் டு சிக்ஸ்டீஸ் அந்த மாதிரியான விஜய் வந்து அன்பீட்டபுளாக இருக்கிறார் ஸோ அதனால தான் இந்த நம்பர்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியுது இல்லைன்னா இவ்வளோ ஈஸியாக அந்த நம்பர்ஸ் பார்க்க முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் மறுபடியும் விஜய் படம் நடிக்க வருவாரா அது தெரியல ப்ரோ அது அவரோட டிசிஷன் நான் கண்டிப்பாக யார் கூட ஷேர் பண்ண மாட்டார் ஸோ அது தெரியல ப்ரோ அது நமக்கு தெரியாது அவரோட ஓன் டிஷன் அப்படின்னா இது வந்து நீங்கள் ஒரு பிளான் ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ இது வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணால் தான் இப்படி வரும்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிளான் பண்ணி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இல்ல ப்ரோ எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் விஜய் வந்து ஒரு பயங்கரமான விஜய் சார் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஸ்ட்ராட்டஜி தான் சொல்லுவாங்க அவர் வந்து எதை எப்படி பண்ணணும் எப்படி பண்ணா அது நடக்கும் நிறைய பேர் தெரியாது அவங்க வந்து ஏதோ ரேண்டமா நடக்குது அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க அவருக்கு வந்து அது பர்ஃபெக்டா தெரியும் என்ன பண்ணா என்ன நமக்கு ந
மேபி ஒரு ஃபியூ மிஸ்டெப்ஸ் இருக்கலாம் கேரியர்ல எல்லாருக்குமே இருக்கிறது தான் பட் அவர் ரைட் ஃப்ரம் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் எப்படி போகணுங்கிறது டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல அந்த துப்பாக்கிங்கிற ப்ராஜெக்ட் அசம்பிள் பண்ணதுல இருந்து எப்படி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம் எப்படி அந்த யங் டேரக்டர்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்துல அட்லி லோகேஷ் அந்த மாதிரி டேரக்டர்ஸ் அவர் வந்து சைன் அப் பண்ணதா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அவர் வந்து பக்கா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணி தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு ஸோ அவருக்கு நான் சொல்றது இப்போ இந்த எலெக்ஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவர் வரணுங்கிறதே வந்து அவர் முன்னாடியே பிளான் பண்ணியிருப்பாருன்னு கூட நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு கேப்பே இல்லாமல் எவ்ரி எயிட் மந்த்ஸ் ஒரு ஃபிலிம் ரிலீஸ் பண்ணி அது பண்ணுறதுங்கிறது அவருக்கு வந்து ஷூட் முடிச்சா அடுத்த ஷூட் அவ்வளோதான் நடுவில் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் கூட பிரேக் எடுக்க மாட்டார் ஓகே ஸோ அப்படி ஒருத்தர் பிளான் பண்ணுறாருன்னா அவருக்கு தெரியுது இந்த இடத்துல பேசிருப்பேன் நிறைய ஆக்டர்ஸ் கூட பேசியிருக்கேன் அந்த ஒரு ஒன் ஹவரில் அவர்கிட்ட இருந்த அந்த ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு எந்த ஆக்டர்ஸ் கூடயுமே அவ்வளோ இருந்தது கிடையாது அந்த வேகி ஸ்போக் அப்புறம் வந்து அவராக ரிசீவ் பண்ணதுலேருந்து அப்புறம் வந்து சென்ட் ஆஃப் பண்ணுறது வரைக்கும் அவர் கூடவே இருந்தார் யாருமே கூட இல்லை அவரே வந்து எல்லாமே பண்ணார் ஸோ அப்படி ஒரு பர்சனுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஒரு பாண்டிங் வந்து அவர் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கார் எல்லார் கூடயுமே ஸோ ஸோ அதனால அவருக்கு அப்படிதான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் நிறைய பேர் அவர் ரொம்ப இன்ட்ரவேர்ட் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் அவர் பாண்டிங்ல இருக்கவங்க கூட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் இல்லை ப்ரோ அவர் மேக்ஸிமம் இன்ட்ரவேர்ட்னா நம்ம ஏதாவது பேசுகிறோன்னா நம்ம பேசுகிறவங்கள ரொம்ப கேட்குறாரு ப்ரோ லிசனர் அவர் வந்து பயங்கரமான ஒரு லிசனராக இருக்காரு பட் ஒன்ஸ் நல்லா பழகிட்டார்னா ஐ திங்க் அவர் பயங்கரமாக பேசுவாருன்னா எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அவர் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நிறைய ஆக்டர்ஸ்லாம் இந்த காமெடி ஆக்டர்ஸ் கூட எல்லாம் நிறைய பேசியிருக்கேன் ஸோ அவங்களாம் சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் கேங் இருக்கும்ல ஒரு மாதிரி பாண்டிங் வந்துச்சுன்னா அவங்க கூட ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஆமாம் ஆமாம் பயங்கரம் ஓப்பன் அவுட் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி தான் சேகர் ப்ரோ ஒரு குவஷன் இப்போ சிக்ஸ்டி நைன் வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஹெச் வினோத்துடைய டீடைலிங்ஸ் அவருடைய வே ஆஃப் இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக இவருக்கு இவரோட இதுக்கும் கண்டிப்பாக மேட்ச் ஆகும் ஏன்னா வந்து அவர் தளபதிக்கு என்னென்னா ரொம்ப டீடைலிங்காக ரொம்ப கிளியராக கதை சொல்லணும் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப விரும்புவார் ஸோ சிக்ஸ்டி நைன் தளபதி அண்ட் வினோத் காம்பினேஷன் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ என்ன மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை ப்ரோ வினோத் வந்து ரொம்ப முன்னாடியே வந்து விஜய் சார்க்கு வந்து கதை சொல்லணும்னு நினச்ச ஒரு டேரக்டர் தான் சொல்லறதுக்கவும் செஞ்சுருக்காரு பட் அப்போ வந்து அவர் சர்க்கார் முடிச்சதுக்கப்புறம் அகேன் ஒரு பாலிடிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் வேணாம் பொலிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் வேணாம் தொடர்ந்து பண்ண வேணாம் அப்படின்ட்டு தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆக்சுவலி நடக்கலை அண்ட் அண்ட் ஆல்சோ வின் அவருக்கு வந்து அவரோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் வந்து விஜய் சார்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக வினோத்துக்குமே விஜய் சார் கூட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட சுற்றி கூட இருக்கிறவங்க கூட பேசுகிறப்போ நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அவர் வந்து ரொம்ப விரும்பி தான் அந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணியிருப்பாங்க அண்டு வினோத்தோட அவருக்கு வந்து அந்த சோசியலி ரெஸ்பான்சிபிள் ஆங்கிள் ஒன்று இருக்குது அவர் எல்லா படத்துலேயுமே அது இருக்கும் ஸோ அது இல்லாமல் அவர் படம் பண்ண மாட்டார் அண்ட் விஜய் சார் எப்போதுமே அந்த மாதிரி ஒரு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபிலிம் எடுக்கும் போது அது ஈஸியாக மக்கள் கூட கனெக்ட் ஆகிக்கும் ஏன்னா வந்து அவர் என்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட் பொலிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் சொல்கிறாரோ அதை வந்து ரியல் லைஃப்பில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடியவராகவும் இருக்கார் நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து சினிமாவில் பேசிட்டு வெளியில் இன்னொரு விஷயம் பேசக்கூடிய மாதிரி இருக்க மாட்டார் ஸோ அதனால் ஈஸியாக மக்கள் கூடயும் கனெக்ட் ஆக முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து ஒரு சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் என்டர்டைனராக இருக்கும் அது பாலிட்டிக்ஸ் பாலிட்டிக்ஸ் இருக்குமான்னு தெரில பட் கண்டிப்பாக ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருக்கும் கண்டிப்பாக ப்ரோ யூஎஸ்ல தளபதி என்ன நினைக்கிறீங்க லைக் தளபதி குரோத் பற்றி யூஎஸ்ல அதான் இப்போ ரீசெண்டாக தான் சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து ஒரு ஃபினாமினல் க்ரோத் ப்ரோ அது வந்து யூஎஸ்ங்கிற மார்க்கெட் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக பிரேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட் கிடையாது இப்போ வந்து ரஜினி சார் தான் அது வந்து வச்சுருந்தார் ரொம்ப வருஷமாக இப்போவுமே எங்கள் அப்படி ஒரு இது வந்து ஈஸியாக கிடைச்சிடாது ஸோ ஹலோ கேட்குதுங்களா சாரி இல்லை பிரேக் ஆச்சு நடுவில் சொல்லுங்கள் ஆ இப்போ கேட்குது ப்ரோ
அவர் தொடர்ந்து அதை ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் இன்றைக்கி அந்த இதுக்கு வந்து அவரோட காம்பினேஷன் என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டிசைனிங்லேருந்து அதை எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுற வரைக்கும் அவர் வந்து அதை சூப்பராக பண்ணதுனால தான் இது இன்றைக்கி அதை நடந்திருக்கு ஈஸிலி நமக்கு இன்றைக்கி சொல்லலாம் அவர் வந்து அவரோட படங்கள் வந்து பிரேக் ஈவன்ங்கிறது யூஎஸ்ஏயில் இட்ஸ் வெரி ஈஸி ப்ரொவைடட் வேறு அதர் ஸ்டுடியோ ரிலீசஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதா இருந்தாலும் இல்லை வேறு காம்படிஷன் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லைன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது இன்றைக்கி இருக்க சிட்டி ஒன்லி டூ ஆக்டர்ஸ் இன் தமிழ் சினிமா ஒன் இஸ் ரஜினி சார் அண்ட் ஒன்னு இஸ் விஜயேஸ் விஜய் சார் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் அதில் இன்றைக்கி வந்து இப்போ கோட்டோட நம்பர்ஸ்லாம் வந்து அன்இமேஜினபிளாக இருக்குது டிஸ்பைட் த மிக்சட் டாக்ஸ் அண்ட் யூனோ டீசென்ட் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் அது நீங்கள் எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டாலும் கரெக்டு தான் அல்ல குட் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் எப்படி பண்ணாலும் அந்த நம்பர்ஸ் வந்ததுங்கிறது ஒரு பயங்கரமான ஒரு நம்பர்ஸ் தான் ப்ரோ என்ன பொறுத்த வரை அந்த விஜய் சாருடைய பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரிங்கிறது வந்து இப்போ ஒரு வெல் பிளானடு தான் ஆக்சுவலி வந்து முன்னாடி உள்ள அதாவது இப்போ சினிமாவில் இருந்து இப்போ அரசியலுக்கு வந்தவங்க எல்லாருமே எப்படின்னா அவங்க வந்து பார்ட் டைம் மாதிரி தான் இப்போ வந்து கமாசன் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து சரத்குமார் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அவங்களாம் எப்படின்னா இது பொலிட்டிக்கல்லையும் இதாக பாலிட்டிக்ஸ்லேயும் இருப்பாங்க அப்புறம் சினிமாவும் நடிச்சுக்கிட்டு அந்த சினிமாலேயே இருப்பாங்க அவங்களுடைய அவங்களுடைய இவர் என்ன விஜய் சார் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா அவங்க கண்டிப்பாக அவங்களுடைய இதை அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாரு எப்படி அவங்க இது கரெக்டாக இருக்கும் அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தது ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ அதெல்லாம் கரெக்டாக நினச்சி நிற்கல அதனால தான் அவர் எப்படின்னா பண்ணியிருப்பாருன்னா இதெல்லாம் விட்டுட்டு கரெக்டாக இதோ முழுமையான ஒரு பொலிட்டிக் பாலிடிக்ஸ் பொலிட்டி பொலிட்டிக்கல் இதை என்ட்ரி ஆனால் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அது வந்து இது பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து அப்போ இல்லை ஏன்னா இது இவ்வளோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வராருனா அது காரணம் அதான் இருக்கும் ஒன்று இதில் நினச்சி நிற்கணும்னா அதை ஒன்று இதை ஒன்றையும் விட்டுட்டு தான் வரணும் அதனால தான் அவர் வந்து எப்படின்னா சினிமா மொத்தத்தையும் விட்டுட்டு ஏன்னா இப்போ பீக்கில் இருக்க ஆக்டர் எல்லாம் நீங்கள் சண்டை அந்த ராஜிங் சார் என்ன இப்போ சண்டை எல்லாம் போட்டாலுமே ஆக்சுவலி வந்து ஒரு இதாக என்ன பார்த்தாலுமே விஜய் சார் வந்து இப்போ தான் வந்து தனி தமிழ் சினிமா எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு சவுத் இந்தியனில் வந்து ஒரு கிரே இது கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் அந்த மாதிரி சொல்கிற அளவுக்கு இதாக இருக்கார் அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் விட்டுட்டு வரும்போது அது ஒரு வெல் பிளானட் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அதெல்லாம் எப்படின்னா வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த பார்ட் டைம் இந்த பாலிடிக்ஸ் அப்புறம் வந்து எப்படின்னா சினிமா இதை வந்து பார்ட் டைமாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக அரசியலில் வந்து யாரும் எடுபடலை இதுவரை முன்னாடி வந்தவங்க யாருமே எடுபடலை இனிமே வந்தாங்கன்னா அந்த அதை தான் அவர் கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு கரெக்டாக வந்து இனி இந்த எப்படின்னா இருந்தால் கரெக்டாக ஆகாது அதனால தான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இவ்வளோ கோடி சம்பளம் கொடுத்தாலும் விட்டுட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கார் இதுக்கப்புறம் தான் பார்க்கணும் அவருடைய ஆக்டிவிட்டீஸு இனிமேல் கொள்கை எல்லாம் மாநாடு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் என்னன்னு கரெக்டாக இருக்கும் ராஜசேகர் ப்ரோ ஒரு டவுட்டு லைக் நேற்று எல்லாருமே லைக் மேஜரா விஜய் ஃபேன்ஸ் பேஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் லைக் கோட் சமயத்துல நீங்க நீங்களே போட்டிருந்தீங்க அது சம்பந்தமா லைக் கோட் சமயத்துல இருந்தே அந்த ஒரு லூப்ல வந்து ஒரு நெகட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு லைக் ஃபேன்ஸ் மத்திய இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பட் ஆனா நேத்துன்னு பார்த்து லைக் கோட் சமயத்துல எதுவுமே வாய்ஸ் அவுட் பண்ணாத நிறைய இன்ஃபுளுன்சஸ் திடீர்னு வந்து லைக் இந்த படத்துக்கு நெகட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் போது வாய்ஸ் அவுட் பண்றாங்களே அது அது பேக்ரவுண்ட்ல என்ன இருக்கு அதுதான் கேட்கணும் பேக்ரவுண்ட் எனக்கு எனக்கு தெரியல ப்ரோ நான் என்னோட இது வந்து அசம்ஷன் வந்து நான் வந்து ரேண்டமா தான் போட்டேன் ஏதாவது இந்த ஹேட்ரட் வந்து நெகட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கு இது தேவையில்லாதது ஒன்று இன்னொன்று வந்து இப்போ வந்து நான் மோர் ஆஃப் ரஜினி ஃபேன்ஸ் ரஜினி சார் ஃபேன்ஸ் வந்து இப்போ தேவையில்லாத இது ஒரு கம்பாரிசனில் போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டேஸ் வந்து ஓப்பனிங் ஓகே தான் எல்லா ஃபிலிமே வந்து ஜெயிலர் ஆக முடியாது ஓப்பனிங் ஓகேவா தான் இருக்கு பட் நீங்கள் ஸ்டில் அதை போயிட்டு கம்பேர் பண்ணிட்டு பீக் ஆஃப் த ஸ்டார்டம்ல இருக்காரு இப்போ வந்து விஜய் சார் ஸோ அது எல்லா படத்துக்கும் அதோட கம்பாரிசன் போய் சண்டை போயிட்டு இருக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னோடது அவர் ஸ்டேஜ் இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு செவன்டி த்ரீ இயர் ஓல்டு ஆக்டர் வந்து அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் யாருமே இல்லை இவ்வளோ ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கிறவங்க கூட யாருமே இல்லை ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் தானே இன்னும் ஏன் நீங்கள் வந்து அதுக்கான ஒரு ஃபைட்டு ஒரு கம்பாரிசன் இருக்கு இவர் கூட கம்பேர் பண்ணி அவங்க கூட கம்பேர் பண்ணி அது தேவையில்லையே அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு வேர்ட் ஆஃப் மவுத்து ஓகேவா இருக்குங்கிறப்போ ஓகே தானே இது இதில் பெருசாக ஹேட்ரெட் பண்ணிட்டு நெகட்டிவிட்டி போகிறதுல வந்து அர்த்தம்
நீங்க <laughs> 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 ஊரே சேர்ந்து வச்சு ட்ரோல் பண்ணாங்களே அவர் என்ன பண்ணாரு அவங்க ஃபேன்ஸ் யாரையும் அம்பளுத்தாங்களா இல்ல ராஜசேகர் ப்ரோ இன்னொரு டவுட் ப்ரோ லை நேத்து ஒரு ஒரு ட்வீட் ஒன்னு போட்டிருந்தீங்க இல்லையா லைக்கா பிரஸ் ரிலீஸ் கொடுத்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப டிமாண்ட்னால ஸ்கிரீன்ஸ் இன்கிரீஸ் பண்றோம் வேட்டேன்னு கேன்னு நீங்க ஆப்வியஸ்லி நீங்களே புக் மை ஷோ டிக்கெட் நியூ எல்லாம் பாத்துるீங்க ப்ரோ இது வந்து நீங்க ஒரு பிரஸ் ரிலீஸ்ங்கறதோ இல்ல ஒரு போஸ்டர்ங்கறதோ நிறைய போஸ்டர்ஸ் பாத்துるீங்க ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஒரு போஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க நான் என்ன போடுவேன்னா அபிஷியல் போஸ்டர் ஃப்ரம் அ ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் அப்படின்னு போடுவோம் ஸோ அது வந்து ஒரு மீடியாவில் அவங்களுக்கு நமக்கு ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் வர்றதுங்கிறத நம்ம போடுவோம் ஸோ அது எதுனால அந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸ் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் நம்பர்ஸ் நம்ம ஒரு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் நம்பர்ஸ்னு ஒன்று போடுறோம் இல்லையா அதை தான் நீங்கள் ஆத்தென்டிசிட்டியாக நம்ம கிட்ட நான் கேட்டு வாங்கி போடுறது அது நான் என்ன தெளிவாக நம்ம போடல நான் நான் உங்களே எதுவும் லைக் நான் அதில் பிளேம் பண்ணல ப்ரோ நான் சொல்கிறது லைக் அது ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு ரிலீஸ் விட்றாங்க ஆஃபீஸ் அவங்களுக்கும் தெரியும் என்ன நடக்குது வெளியங்கிறது தெரியும் எந்த ரீசன்னால அது இல்லை ப்ரோ தா இல்ல அப்படி கிடையாது ஓப்பனிங்கிறது அவங்களுக்கு அது ஓகேவா இருக்கும் அவங்க சைட்ல என்ன இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாது இல்லையா இன்னொன்னு பிரெஸ் ரிலீஸ்ங்கிறது அது வந்து அவங்க அவங்க ப்ராடக்ட எப்படி ப்ரமோட் பண்ணலாம் தான் பாப்பாஸ்லி அது மீடியாக்கு நம்ம அனுப்புறாங்கனாலே அது வந்து நான் நிறைய பேருக்கு போய் ரீச் ஆகணுங்கிறது தான் சோ இல்லன்னா அவங்க வந்து அதை அனுப்ப போறது கிடையாது நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ நீங்க நல்லா இருக்கீங்க உங்க இத ஹேண்ட்ல வந்து நான் ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணுவேன் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மெட்டிகுலஸா இருக்கும் அப்டேட்ஸும் சரி இன்னொனே ஜஸ்ட் ஒரு இத சொல்லணும் நினைச்சேன் இப்போ இவர் ராம்போ கேட்டே இருந்தார்ல நேத்து அத தான் நான் நானும் உங்க கிட்ட கேட்கலாம்னு இருந்தேன் இந்த ஃபேன் ஃபைட் அப்படிங்கிறது எப்பவும் நடக்குறது தான் அந்த போட் டைம்ல வந்து நீங்க ரொம்ப அன்லிமிட்டடான ஒரு நெகட்டிவிட்டியை பாத்துるீங்க பட் தலபதியுடைய ஸ்டார்டம் அவர்கான மாஸ் இந்த ஆடியன்ஸ் அவர் மேல வச்சிருக்க கூடிய ஒரு அஃபினிட்டி இது எதுவுமே அவருடைய பாக்ஸ் ஆபீஸ் अफेக்ட் பண்ணாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப எவிடென்ட்டா இன்னும் ஒரு தடவை ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ரொம்ப கான்கிரீட்டா ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அது ஒரு பக்கம் பட் வந்து அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் எல்லாரும் அமைதியா இருந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு எதிர்வினையா ஒரு இது வருது அப்படிங்கும் போது இன்ஃபுளுசர்ஸ் எல்லாரும் நிறைய பேர் நீங்களா இருக்கட்டும் அபிஷேக் ராஜாவா இருக்கட்டும் ரமேஷ் பாலா இவங்க எல்லாம் வந்து இது சம்பந்தமா வாய் திறக்கிறது இந்த ஃபேன் ஃபைட்டுங்கிறது எப்பவுமே நடந்துட்டு இருக்கிறது அந்த டைம்ல அமைதியா இருந்தாங்கன்னா இந்த டைம்லயும் அமைதியா இருந்துட்டு போய் அது ஒரு 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 ப்ரொஜெக்டிங்கா எடுத்து காட்டுற மாதிரி பேசுறது அது அது ஒன்னு ராஜசேகர் ப்ரோ இன்னொன்னு நான் கவனிச்சது நீங்க லியோ படத்துக்கு மட்டும்தான் அபிஷேக் ராஜா ரமேஷ் பாலா எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த இன்டர்வியூ எல்லாம் பயங்கரமா ரவுண்ட் டேபிள் எல்லாம் போட்டு ரிவ்யூ பண்ணி அவருக்கு என்ன ஒரு இது விஜய் மேல என்ன அவர் கூறியது அவர் எந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணாலும் வந்து எப்பயுமே நெகட்டிவ் ஆ ஓகே இந்த படம் தான் பண்ணியிருக்கு அவர் இப்பயும் டாப் 10ல வந்து விசுவாசம் வச்சிருக்காரு அது எப்படி அது எப்படி ப்ரோ அது நீங்க சொல்லுங்க டாப் 10ல வந்து டாப் டாப் 5ல வந்து விசுவாசம் வந்து இன்னும் தமிழ்நாடோட ஐஎஸ் கலெக்ஷன்ல இருக்கு அது எப்படி அது மட்டும் கொஞ்சம் நீங்க சொல்லிட்டீங்கனா அது கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கும் இல்ல ப்ரோ அது வந்து நம்ம அக்ரி டு டிஸ்அக்ரிங்கற கேட்டகரியில தான் அது போயிட்டு இருக்கு சோ फ्रेंड्स தான் பட் ஸ்டில் அவர் ஒரு விஷயம் போடுறாரு நம்ம நம்ம கிடைக்கிற சோர்சஸ் வச்சு நம்ம போடுறோம் சார் நம்ம இல்ல ஆனா நீங்க ஒண்ணு கவனிச்சீங்களா ப்ரோ லியோ சமயத்துல இல்ல நீங்களே உங்க இதுலயே உங்க செட்லயே இருப்பாங்கல சார் அஜித் ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க விஜய் ப்ரோ அது ஃபேன்ஸ் ப்ரோ ஆனா அவரோட டைட்டில் இன்ஃப்ளூயன்சர்ல அவர் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர் ன்ல வச்சிருக்காரு ஃபேன்ஸ் வேற இன்ஃப்ளூயன்சர் வேற இல்ல ப்ரோ சேக்கர் ப்ரோ கண்டென்ட் மூவில ஃபர்ஸ்ட் டே கலெக்ஷன் ஒன்னு போட்டாரு பாத்தீங்களா ரீசன்ட்டா கண்டென்ட் மூவி ஆஃப் பீட் மூவி ஓகே அது கூட சரி அவங்க முட்டு கொடுத்து ஆனா ப்ரோ இந்த ஸ்பேஸ்ல இது வந்து சொன்னீங்கன்னா நான் சொன்னேன்னா அது ஓரளவு வேல்யூபிளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் அதனால சொல்றேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதனால ஐ உட் லைக் டு ரீட்ரேட் ஒன்ஸ் அகைன் லால் சலாம் டைம்ல இந்த மாதிரி ஏன்னா இப்ப இந்த மாதிரி இன்ஃபுளுசர் ட்வீட் போடும் போது லைக் விஜய் ஃபேன்ஸ் ஏதோ ரொம்ப ஓவர் நெகட்டிவிட்டி பரப்புறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரிஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இண்ட
இது கொடுத்தாங்க வேல்யூ கொடுத்தாங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல ஆனால் விஜய் ஃபேன்ஸ் சைட்லேருந்து அதை நிறைய பேர் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க பெரிய பெரிய விஜய் ஃபேன்ஸ்லேருந்து ரொம்ப ரினோண்ட் ஐடி நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஐடி அவங்கெல்லாம் வந்து அஃபீஷியலாகவே ரொம்ப ட்வீட் போட்டாங்க இது பண்ணாங்க ஒற்றுமையாக இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய மனசை சொல்லியிருக்காரு நெகட்டிவிட்டி வேணாம் தளபதிக்கும் அவரும் பாலிடிக்ஸ் போகிறது விஷ் வேறு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அமைதியாக போய்கிட்டு இருக்கப்படுது எவ்வளோ ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஹியர் அண்ட் தேர் அங்கங்கன்னு முகம் தெரியாத எக்கச்சக்கமான பேர் இருப்பாங்க சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மோஸ்ட்லி ஒரு அண்டர் கண்ட்ரோலில் வந்துருச்சு அப்படி இருந்தும் கூட இவங்க வந்துட்டு தளபதியை அப்யூஸ் பண்ணுறது ஃபேமிலி அப்யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கீழ் திறம்பாக அவருடைய கட்சியிலேருந்து ஆரம்பித்து அவருடைய ஃபேமிலியிலேருந்து டெத் அப்யூஸ் வரைக்கும் பண்ணுறது கோட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு அன்லிமிட்டடான ஒரு நெகட்டிவிட்டியை வந்து கட்டவிழ்த்து விட்டுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ராசியஸாக இருந்தது இவ்வளோத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டு இன்னும் அவர் அரசியலுக்கு வந்துட்டாருன்னா அமைதியாக போகணும் அமைதியாக போகணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குற ஒரு புழு பூச்சி கூட தன்னை வந்து அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா திருப்பி அடிக்கும் அல்லது திருப்பி ஒரு எதிர்த்து நின்று ஒரு திரும்பவாக செய்யும் நாய் கூட அடித்தா திரும்பும் அப்படி இருக்கும்போது அவர் மேல அன்பு உயிரே வச்சிருக்கக்கூடிய இவ்வளவு பெரிய ஃபேண்டம் இருக்குது இவ்வளவு பெரிய ஃபேண்டம் எங்க இப்போ தளபதியை அடிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு ஃபேண்டம் போட அவங்க யூனைட் ஆகணும் அதை ஸ்ட்ரென்த்தா ட்வீட் போட்டு அதை வந்து டேக ட்ரெண்ட் பண்றதுக்கு கேட்கணும் ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒத்தையால அரை மணி நேரத்துல வந்து ட்ரெண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய படையை வந்து அவர் வச்சிருக்க அவர் மேல அவ்வளவு பெரிய உயிரே வச்சிருக்காங்க அமைதியா போய் போய் பார்த்தோம் எதுவுமே பண்ண முடியல அவங்களுடைய அட்ராசிட்டி தாங்க முடியாம தான் திருப்பி அடிச்சாதான் சர்வே ஆக முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதுல தான் இது பண்ணப்படுது இது வந்து கொஞ்சம் புரியணும் இல்லைன்னா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் வரைக்கும் உள்ளக்கு இறங்கினாலும் சொல்கிறேன் இது வெறும் ஃபேன்ஸ் லெவலில் பேசிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா ஹியர் அண்ட் தர் வர அந்த ட்வீட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பெருசாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் என்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எல்லாருக்கும் தெரிய இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் தெரியப்பட்ட ரெனவுண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்லாம் இது உள்ள வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இது சீப்பாக போய்கிட்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது இந்த படத்துக்கு மட்டும் தான் இவ்வளோ நாளாக எங்களால் லியோவை லீக் பண்ணாங்க லியோவுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரி சைட்லேருந்து நெகட்டிவிட்டி கிரியேட் பண்ணாங்க திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் கேஸ் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே அதாவது லலித் சார் வந்து கோர்ட்டுக்கு போய் இந்த இது ஸ்பெஷல் ஷோ சம்பந்தமாக பேசிட்டு இருக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாங்கிறாரு இன்னொரு போயிட்டே வரலை எங்களுக்கு அது வேண்டாங்கிறாரு சம்மந்தமே இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரி சைட்லேருந்து பல்க் புக் பண்ண மாதிரி தேவையில்லாத நெகட்டிவிட்டி பண்ணாங்க ஃபே ஃபேன்ஸ் சைட்லேருந்து அத்தனை ஃபேண்டமும் சேர்ந்து நெகட்டிவிட்டி பண்ணாங்க அப்போல்லாம் அமைதியாக இருந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரி இந்த இன்ஃப்ளூயன்சஸ் நாங்கள் ஒரு விஷயம் இங்கே தளபதி ஃபேன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தோன்னா எதிர்வினை ஆட்டம் போது மட்டும் அவங்க ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கான ட்வீட் போடுறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப இதாக இருக்குது பண்ணால் எல்லாத்துக்கும் பண்ணும் அமைதியாக இருந்தால் எல்லாத்துக்கும் இது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுங்க சோஷியல் மீடியா இஸ் அன்கண்ட்ரோலபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே யூ கேன் டேர்ன் அ பிளைண்ட் ஐ கேன் பி அ மியூச் ஸ்பெக்டேட்டர் இதுக்கு மட்டும் ஏன் வந்து இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஒரு ஒரு சில கேள்வி இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறது இது ஒரு எதிர்வினை அவ்வளோதான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் அமைதியாக இருந்து பார்த்தோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ப்ரோ இல்லை ப்ரோ எனக்கு புரியுது இது வந்து ஒரு அதான் ஒரு ஃபேண்டம் வந்து ட்ரிகர் ஆகுறாங்க ஆப்போசிட்டாக இன்னொரு ஃபேண்டம் ட்ரிகர் ஆகுறாங்க அவ்வளோதான் நான் நான் ட்வீட் போட்டது அகே நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் அதே தான் ரீட்ரீட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் தட் இந்த ஃபிலிம் அவங்க அந்த ஃபிலிமாக பார்த்த மட்டும் போதும் அந்த படம் ஒரு நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கா பண்ணிகிட்டு இருக்கா அவ்வளோதான் மீடியாவோட ஜாப் ஆப்வியஸ்லி கம்பேர் பண்ணுவாங்க ரெண்டு படத்தை கம்பேர் பண்ணுவாங்க கம்பேர் பண்ணி போடுவாங்க அதுக்கெல்லாம் ட்ரிகர் ஆகிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ இல்ல ப்ரோ அதுவே டவுட் இல்ல ப்ரோ என்ன டவுட்னா இப்போ ரஜினி சார் படத்துக்கோ இல்ல அஜித் சார் படத்துக்கோ நீங்க நீங்க இல்ல நான் சொல்றது வந்து இப்ப ரமேஷ் பாலா இவங்க அபிஷேக் ராஜாவா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அசுமிரா ஐயப்பன் அவங்க எல்லாம் வந்து ரவுண்ட் டேபிள் போட்டு ரிவ்யூ பண்ணி அந்த படத்தை ஸ்பாயில் பண்றது அந்த மாதிரி பண்றது கிடையாது தளபதி படம் மாஸ்டருக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச அசுமிர் ஐயப்பன் இவங்க எல்லாம் ரவுண்ட் டேபிள் வந்ததே லியோ படத்துக்கு அது என்ன தளபதி படத்துக்கு மட்டும் டார்கெட்டடா ஒரு ரவுண்ட் டேபிள் செட் பண்றது அந்த படம் வந்து இப்படி சும்மா அது அது என்ன ரீசன் ஆகும் இது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ப்ரோ இப்போது நிறைய இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ இந்த படமே எடுத்துக்கோங்களேன் வேட்டேனே எடுத்துக்கோங்க அதுக்கான ஒரு நாலு பேரை கூப்பிடுறது அந்த மாதிரி மீடியா இருக்காங்கல்ல அந்த மீடியா சேனல்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க தான் இவங்களை இன்வைட் பண்ணுறது இப்போ என்னையும் சேர்த்தோ ஏதோ இன்வைட்
ஒரு <laughs> <laughs> நடுவுலா <laughs> நெகட்டிவா வந்து ட்வீட் போனீங்க பாத்துக்கீங்களா ப்ரோ நீங்க சொல்லுங்க ஏதாவது ஒரு படத்துக்கு ஆப்போசிட்டா போட்டுருக்காங்களா வெரி க்ளோஸ் டு நீங்க சொல்றீங்கல்ல லைக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்றீங்கல்ல ஹூஸ் வெரி க்ளோஸ் டு விஜய் அவர் கூட டிராவல் பண்றவங்க யாரா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் நீங்க சொல்லுங்களேன் ஏதாவது ஒரு படத்துக்கு நெகட்டிவா வந்து ட்வீட் போட்டுருக்காங்க நீங்க சொல்லுங்களேன் இந்த படத்தை ஓட வைக்க கூடாதுன்னு இல்ல ப்ரோ இதை நம்ம அப்படி பாக்குறத விட நீங்க நீங்க ஒரு ஆங்கிள்ல இருந்து யோசிக்கிறீங்க நான் இன்னொரு ஆங்கிள்ல இருந்து யோசிக்கிறேன் Uh, who are very fans, ரொம்ப பயங்கரமாக ரொம்ப வருஷமாக இருக்க ஃபேன்ஸ் வந்து அவர் கூட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்க இது எப்படி இருக்குன்னா இப்போ சம் ரவுடிஸ்லாம் வந்து ஒரு மினிஸ்டர்ஸ் கூட ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறாங்கல்ல அப்போ வந்து அது வந்து அவர் அந்த மினிஸ்டர் கூட ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோ ஃபோட்டோ இல்லை ப்ரோ அவங்க கேக்கே வெட்டுறாங்க அவங்க இவங்களுக்கு ஃபேமிலிக்குள்ள இல்லை ப்ரோ ஆப்வியஸ்லி ஃபேன்ஸ் தானே எல்லாம் தெரியும் ஆனால் என்ன இதெல்லாம் தெரியறப்போ மேபி தே குட் கண்ட்ரோல் அந்த பாயிண்ட் வேணா நான் எடுத்துக்கிறேன் அவங்க ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்காங்க டே டு டேல வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்கள அப்படிங்கிறப்போ இப்போ வந்து ரேண்டமா இருக்கிற ஒரு ட்விட்டர்ல இருக்கிற ஒரு விஜய் சார் ஃபேனை வந்து விஜய் வந்து விஜய் சார் வந்து பேசி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஆனால் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறாங்க டே நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம மீட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ரொம்ப நல்லா தெரியுது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நினைச்சா பண்ணுறோம் ராஜசேகர் ப்ரோ இன்னொரு டவுட்டு லைக் ஆல்ரெடி செவன் ஸ்க்ரீன் போட்டுட்டாங்க லைக் ஐஎஸ் கிராசிங் இண்டஸ்ட்ரி கிட்ட வந்து இதுதான் லியோ தான் பட் ஆனால் லியோ ஜெயிலர் வரும்போது லைக் உங்களோட இது என்ன ப்ரோ லைக் லியோவா ஜெயிலர் ஆஃபிச் இஸ் த இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் லைக் டெல் நவ் இல்ல ப்ரோ இண்டஸ்ட்ரி ஹிட்டுன்னு நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டையுமே சொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இண்டஸ்ட்ரி ஹிட்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் கிராசர் தான் ஸோ ரெண்டு படமே ஹையஸ்ட் கிராசர் கிடையாது ஸோ என்னோட இதுல ஷேர் வைஸ் இதுதானே வந்துச்சு இல்லையா லியோ தானே வந்துச்சு லியோ தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்வியஸ்லி லியோ தான் ப்ரோ ஹையஸ்ட் லியோ தானே ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு எது ப்ரோ நார்த் அமெரிக்காலுமே லியோ தானே ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு கம்பேரிட்டிவ்லி நம்ம ஜெயிலர் கம்பேர் பண்ணும்போது சொல்றோம் நினைக்கிறீங்க <laughs> நம்பர் ஒன் அண்டினபிளி விஜய் சார் தான் ப்ரோ அவர் தான் அன்னைக்கு வந்து நீங்கள் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி வேர்ட் ஆஃப் மவுத் ஒரு படம் வந்து போகுது அப்படின்னாலே அவங்க தான் நம்பர் ஒன் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அது ஆவரேஜாக இருக்குன்றீங்க நல்லா இல்லைன்றீங்க பில்லோ ஆவரேஜ்ன்றாங்க என்ன பண்ணாலும் ஒரு மினிமமாக ஒரு நம்பர் பண்ணிவிடுது இல்லை ஸோ அதுவே அது அவங்க தான் நம்பர் ஒன்னு நினைக்கிறேன் அது நீங்கள் அந்த ஒரு ஃபேமஸ் அந்த இன்டர்வியூ ஆஃப் அல்லு அரவிந்த் கூட இருக்குல்ல ஸோ நான் அதை தான் அகெயின் கோட் பண்ணுவேன் ஒரு படம் வந்து என்ன இர்ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஓரளவுக்கு ப்ராஃபிட் கொண்டு வந்தது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்துருதுன்னா அவங்க தான் வந்து பிக்கஸ்ட் ஸ்டார் ஆஃப் தேர் பீரியட்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கிறப்போ என்ன தான் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் விஜய் சார் ராஜசேகர் சார் சார் ஹாய் 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 நான் ஆந்திரா சார் குப்பம் சந்திரபாபுநாடு சிஎம் தொகுதி ஆந்திர சார் நான் எல்லா எல்லா பாவனா பாவனா அண்டி அதான் ரொம்ப நாளாக பேசணும்னு பார்த்தேன் இந்த சைது அப்பப்போ பார்ப்பேன் நான் தியேட்டரில் வர்றதுக்கு டைம் இல்லை பொலிட்டிஷன் பிஜி நானும் தீவிரமான விஜய ரசிகர் சார் இந்த சினிமா விட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப பீலிங்காக இருக்கு பொலிட்டிக்கல் வந்து அன்னி எஜுகேஷன் பர்சன் தான் இருப்பாங்க கண்டவெல்லாம் கண்ட மாதிரி பேசுவான் சார் எப்படி பேச பண்ணுறாரு என்னவோ தெரியல நானும் அந்த ஃபீல்டு தான் இருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் அதனால சொல்கிறேன் என்ன பண்ணாலும் ஜனத்துக்களுக்கு இப்போ முன்ன மாதிரி இல்லைங்க என்ன நம்ம இன்னைக்கு இன்னைக்கு என்ன பண்ணாலும் நாளைக்கு திரும்ப கமெண்ட்ஸ் பண்றோம் அந்த மாதிரி இருக்கு 
பொலிட்டிக்கல் வந்தது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு எங்க ஊர் மொத்தமே நாங்க மேக்சிமம் அங்க விஜய்னாலே அது அது பிளா பண்ற படம் கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எங்க ஊர்ல ஒரு சின்ன வில்லேஜ் நான் குப்பம் பக்கம் வில்லேஜ்ல இருக்க ஒரு இரநூறு கிராமத்துல மேக்சிமம் விஜய் படம் மாத்திரம் தான் அங்க பாக்குறாங்க வந்து ரியல் நம்ம பேன்ஸ்க்கு அது மாதிரிலாம் இல்லை இங்க வேட்டேன் படம் வந்துரு குப்பத்துல ஒரு பேனர் கடை இல்லை நான் அது இண்டிவிஜுவலா நம்ம அது இன்னொரு ஆள் டீக்ரேட் பண்றதுல நான் பொலிட்டிஷன்ல இருக்கிறதுனால விஜய் சார் இப்படி பொலிட்டிஷன் வரது எனக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்கா இருக்கு ராஜேஷ் ப்ரோ பார்க்கலாம் ராஜசேகர் ப்ரோ என்னவோ நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அவருடைய முடிவு அவர் எது பண்ணாலும் நல்லது பண்ணுவாரு இன்னைக்கு நாங்கள்லாம் எங்க ஊர்ல ஒரு ரெண்டாயிரம் ஓட்டு சந்திரபாபு நாயுடு போட வச்சோம் நாங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்தா கண்டிப்பா அஞ்சாயிரம் ஓட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு பண்ணிருப்போம் என்ன பண்றது எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லை உண்மையிலேயே அவர் நான் தெலுங்கு என்டிஆர் பவன்கள் எல்லாரும் பேனு இன்னும் விஜய்னா அவ்வளவு பிடிக்கும் எங்க வீட்டுல எங்க பசங்க எல்லாமே இது வந்து ரியாலிட்டி நம்ம விஜய் சாரு எல்லாரும் நைட் வீட் பண்றாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துட்டாரு சார் அவரு பொலிட்டிக்கல் அவ்வளவுதான் வளர வளர இன்னும் ரொம்ப பேரு டீக்ரியேட் பண்றாங்க அவரு ஒன்னும் பண்ண முடியாது கண்டிப்பா ஒரு உச்சத்து போவார் சார் அவர் அவ்வளவு எளிமையான மனிதர் நான் வாட்ச் பண்ண இல்லையும் எனக்கு இப்ப பார்ட்டி இயர்ஸ் ஆகுது இருந்தாலும் எனக்கு விஜய் சார்னா ரொம்ப உயிர் சார் நானு கோட் படம் லியோ படம் பசங்க எல்லாம் அவ்வளவுதான் இப்ப சினிமாவே இனிமேல் பார்க்க மாட்டேங்கலாம்னு ஃபீலிங்கா இருக்கு நான் தியேட்டருக்கே போறது இல்ல டைமும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இல்ல அப்படிதான் இருக்கு சார் அதான் உங்க கூட பேசணும் நான் எப்பயுமே அந்த டியூட்டர்ல வந்தது இல்ல சரி உங்களோட பேசணும் இந்த சைதுபுர் அப்பப்ப நைட் பண்ணியமே டிராவல் டைம்ல இந்த கார்த்திக் யாரும் அவர் கூட பேசிட்டு இருப்பாரு அப்ப எப்பனா கேட்பேன் அதுதான் ப்ரோ ஃபீலிங்கா இருக்கு எங்களுக்கு நாங்க ஆந்திரா ஏதாவது சுச்சுவேஷன் சரி உங்களுக்கு ஒரு டைம் சொல்லலாம்னு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரோ பாப்போம் நான் எல்லாருக்குமே அப்படிதான் இருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து எப்படி இயர் நம்ம ஒரு விஜய் சரோட ஃபிலிம் பாத்துட்டோம் ஒரு பெரிய என்டர்டைனரா இருக்கிறப்போ அவர் விட்டுட்டு போனா ஒரு மாதிரிதான் இருக்கு பாக்கலாம் அவருக்கு இதை விட்டுட்டு போறாருனா அது ரொம்ப பெரிய விஷயமா அவருக்கு இருக்குங்கிறதுனால ப்ரோ இன்னொரு ஒரு கொஸ்டன் இப்போ இவர் யாரோ கேட்டிருந்தாங்கல்ல திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் சொல்லியிருக்காருங்க அவர் வந்து சினிமா விஜய் சினிமாவுக்கு போனா அவருக்கு தான் இழப்பு சினிமா வந்து அப்புறம் இல்ல விஜய் போனா ஒருத்தர் வருவாருன்னு சொல்லியிருக்காருல அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அது அது உண்மையிலேயே வந்து நீங்க வந்து நியாயமான ஸ்டேட்மெண்ட் பாக்குறீங்களா இல்ல லைக் நீங்க உங்களுடைய இது எப்படி இருக்கு உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அதுல இல்ல ப்ரோ நம்ம அவர் திடீர் திடீர்னு ஏதாவது சொல்லுவாரு நம்ம அது வந்து அவர் சொல்றது சம்டைம்ஸ் கரெக்டா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஏதோ ரேண்டமா சொல்லுவாரு அவரோட தாட் இல்ல இல்ல ராஜசேகர் ப்ரோ வர மாட்டாருன்னு நாங்க சொல்லல கண்டிப்பா விஜயோட இடத்துக்கு யாராவது வருவாங்க ஆனா இட் வில் பி அ லாங்கர் ஹரைசன் இல்லையா இப்ப உடனே வருவாங்க பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்ல அது வரைக்கும் தமிழ் சினிமால இந்த ஒரு வாய்ட் இருக்கதானே செய்யும் பட் அவர் சொல்றது கண்டிப்பா இல்ல அவரு அவர் சொல்றதே ஆச்சரியமா தான் இருக்கு எப்படி ஒரு ஹீரோ வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அட்லீஸ்ட் செவன்டி குரோர் சிக்ஸ்டி குரோர் மினிமம் ஷேர் கொடுக்க ஒரு ஹீரோ வந்து விட்டுட்டு போறாருன்னா ஆப்வியஸ்லி அந்த இயர்ல வந்து அவருக்கு ஒரு செவன்டி குரோர் ஷேர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கிளாஸ் தான் அதை வந்து ஒருத்தங்க டக்குன்னு ஒருத்தங்க வந்து அது வந்து ஒரே படத்துல அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல அதுவும் இல்ல இண்டஸ்ட்ரியில அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் ஆசையர் ப்ரோ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேன்ஸ் என்னன்னா இந்த சிண்டிகேட் இந்த இந்த இது மாதிரி தான் பாக்குறோம் லைக் வந்து ஒரு லைக்கா சன் பிக்சர்ஸ் ரெட் ஜெயண்ட் இது இவங்களை வந்து ஒரு இது பண்ண ஒரு மாதிரியா ஹேண்டில் பண்றதும் லலித் சார் மாதிரியான ஒரு இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பெரிய படம் பண்ணி வரும்பொழுது நீ என்ன ஷேர் இந்த மாதிரி பிக்ஸ் பண்றது அவர் வந்து ஒரு டிமாண்டான ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்டை கையில வச்சிருக்காரு அதுக்கு மக்கள் மத்தியில பெரிய டிமாண்ட் இருக்குது மார்க்கெட் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுதோ அதுக்கு தான் வந்துட்டு அவர் அவர் இது பண்றாரு ஸோ அவருக்கு அவர்கிட்ட வாங்கிறதுக்கு நிறைய தியேட்டர்ஸ் ரெடியா இருக்கிறாங்க அப்படி அப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்க கோயம்புத்தூர்ல நீங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருந்துகிட்டு நீங்க நெகோசியேட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு கிடைக்கல அதை வந்து இன்னொரு ஆளுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படிங்கும்போது இந்த வன்மத்தின் அடிப்படையில ஒரு வன்மத்தை டெவலப் இது இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ஆரோக்கியமானதா இவ்வளவு பெரிய மனுஷனா இருந்துகிட்டு அடிப்படையில <laughs> <laughs>
அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க நீங்க வந்து வெளியில கூட சொல்லாம இருக்கலாம் பட் அக்செப்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க கோட்டும் அவங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய சக்சஸ்ன்னு தெரியும் ஸோ அக்செப்ட் பண்ணி தான் இருப்பாங்க மேபி அவங்க இன்னொரு சைடு எடுக்கிறாங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அது எஸ்பெஷலி பாலிடிக்ஸ் வந்துட்டா இந்த மாதிரியான ஹேட்ரெட்லாம் வரும் அதெல்லாம் அவருக்கும் தெரியும் தெரியாமலாம் இல்லை ஸோ அதை அவர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுமோ அஸ் யூஸ்வல் சைலன்ஸ்லேயே ஹேண்டில் பண்ணிட்டு போயிடுவார்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ இன்னைக்கு ஞானவேல் சார் பேசுனது கேட்டீங்களா லைக் இந்த ஒரு ஸ்பேஸில் அவர் வந்துட்டு அவர் ஆக்சுவலாக அதில் அவர் எந்த படத்தை மீன் பண்ணுறார் இப்போ வந்த படங்கிறது வருமானு <laughs> 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 அந்த ஆக்டருக்கு என்ன ஸ்டார்டம் வருது இன்னைக்கு ட்ரெய்லர் எப்படி இருக்கு அதை வச்சு ஆடியன்ஸ் கெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க இப்போ லப்பர் பந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து ட்ரெய்லர் வச்சுட்டு அந்த மியூசிக் வச்சுட்டு ஆடியன்ஸ் வராங்க உனக்கு தேட்டருக்கு ஸோ அந்த அதனால மற்ற விஷயங்கள்லாம் செகண்டரி தான் இப்போ கோட்டை எடுத்துக்கோங்களேன் என்ன என்ன மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாங்க படத்தில் ஸோ விஜய் சாருங்கிற ஒரு ஸ்டார்டம் ப்ளஸ் அந்த ட்ரெய்லர் நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் தான் அந்த ஓப்பனிங் காரணம் ஸோ தெரியுதுமே ஸோ ஆப்வியஸ்லி அதில் மேபி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் ப்ரோ இருக்காங்க க்ளோஸாக ப்ரோ இப்போ கங்குவா எல்லா ரெக்கார்டையும் பிரேக் பண்ணுமா ப்ரோ ஏன்னா தனியாக வர ரிலீஸ் ஆகுது ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாக இருக்கு த்ரீ டியில் வர ரிலீஸ் ஆகுது நான் ஓவர் சீஸ்லேயும் கேட்குறேன் ப்ரோ நீங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு இல்லை கண்டிப்பாக ஒரு சூரிய சார் கேரியர்லேயும் ஒரு பெரிய படமாக இருக்கும் ஏன்னா ட்ரெய்லர்லேருந்து எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் அது வந்து இப்போ எப்படி சொல்கிறது இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸாக கொஞ்சம் டவுன் தானே இருக்குது அந்த மார்க்கெட்டுங்கிறது நம்ம டவுனாக இருக்குது ஸோ அது எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க திடீர்னு ஒரு விக்ரமாக கூட அது மாறலாம் ஸோ எவ்ரி திங் டிபெண்ட்ஸ் அந்த கான்டென்ட் தான் இன்றைக்கி தேதியில் வந்து ஃபஸ்ட் டே ஓப்பனிங் தான் ப்ரோ அந்த ஸ்டார் வந்து எப்படி இருக்காங்க இல்லை ஒரு ஓப்பனிங் வீக்கெண்ட் அந்த மாதிரி தான் அதுக்கப்புறம் எவ்ரி திங் கான்டென்ட் தான் ஸோ கான்டென்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா எனி திங் குட் ஹேப்பன் ஏன்னா இப்போ நம்ம யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டோம் கமல் சார் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி க்ரோஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி க்ரோஸ் வந்து ஒரு படம் விக்ரம் வரும் அப்படின்னு யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பண்ணல இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அப்போ ரிலீஸ் ஆகிறப்போ அந்த அவர் தான் தமிழ்நாட்டில் விக்ரம்ல வந்து விக்ரம் தான் ஹையஸ்ட் கிராசர் இன் தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி ஸோ அதுவுமே இல்லை பட் ரிலீஸ் டேட் பற்றி என்ன ப்ரோ நினைக்கிறீங்க அந்த ரிலீஸ் டேட் ரிலீஸ் டேட் ஓகே தான் ப்ரோ என்ன உங்களுக்கு தீபாவளி முடிஞ்சிடும் நவம்பர் ஃபோர்டீன்த்து ஓகே ஒரு சோலோ தான் பட் வீக்கெண்ட் கிடையாது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வீக்கெண்ட் கிடையாது பட் ஸ்டில் ஓகே தான் நினைக்கிறேன் நினைக்கிறீங்களா <laughs> 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 இல்ல ப்ரோ அது எப்படி கிட்ஸ்க்குனா மேபி அந்த வேர்ல்டே உங்களுக்கு புதுசா இருக்கும்ல அந்த இல்ல கரெக்ட் பட் அப்பர் கலெக்ஷன்ஸ் மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியால உள்ளவங்கள பாப்பாங்களா என்ன நினைங்க அதுதான் क्वेश्चन லைக் இல்ல அவ்வளவு வைலண்டா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் படம் கண்டிப்பா அவ்வளவு வைலண்ட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் சோ நான் கொஞ்சம் விஷுவல்ஸ்லாம் பார்த்தேன் அவ்வளவு வைலன்ஸ் இல்ல பட் கொஞ்சம் ஆனா சிவா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணுவாராங்கிறது ஆச்சரியமா இருக்கு ஏனா அது கொஞ்சம் ஆயிரத்துல ஒரு ஒன் ஜோன்ல தான் இருந்தது நான் பார்த்த விஷுவல்ஸ்லாம் சோ அது எப்படி வந்து ஃபைனலா வர போது அப்படிங்கறது தெரியல பட் அந்த டேட்ல வந்திரும்ல bro அது மட்டும் தான் bro ஃபேன்ஸ் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் வந்திரும் வந்திரும் கண்டிப்பா இப்ப மலல்லா இருக்கே bro எப்படி bro ஸ்பான்மென்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆசும் bro கேக்குதா மலல்லா இருக்கே bro 
கேக்குதா ப்ரோ வினோத் அவருக்கு கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க பேசுறது காசு கேக்குதா இல்ல வினோத் வினோத் ஒருத்தர் இல்ல இப்ப உங்களுக்கு கேக்குதா இப்ப மலலா மலலா இருக்கே ப்ரோ எப்படி அது இப்ப மலலா இருக்கு இல்ல இப்ப ஏனா இப்ப ஆல்ரெடி இப்போ அவங்க வாணில இருக்கே சொல்லிட்டாங்க இன்னொரு நாலு இன்னொரு ஒரு வாரம் அக்டோபர் 3rd வீக்ல மலை அதிகமா இருக்கும்ன்றங்களே கரெக்ட்டா வந்து கேக்குறோம் ஓகே நான் வெளிய போய்டறோம் இது என்ன ராஜேஷ் ப்ரோ இது பொங்கலுக்கு என்ன வருது விடாமுயற்சி ஜிபியுவா விடாமுயற்சி தான் வரும் நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஓ ஜிபி அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்சு விடாமுயற்சி தான் வரும் ப்ரோ ரெண்டு படமுமே ஒரே நேரத்துல வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ப்ரோ விடாமுயற்சி அகைன் அதெல்லாம் வாய்ப்பு அதெல்லாம் வாய்ப்பே வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ थैंक्स ப்ரோ ஆனா இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ கங்கு பாக்கே லைக் டி பாக்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் புதுசா இருக்கு தமிழ் சினிமாக்கு டி பாக்ஸ் ரிலீஸ்லாம் ஆமா ப்ரோ ஐ திங்க் நிறைய பிளானிங் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா உண்மையாவே ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களா டி பாக்ஸ்ல ஏனா அப்போ லைக் இந்த படம் வேற வருது ஐ திங்க் சம் ஏதோ ஒரு ஹாலிவுட் படம் பெப்பிள்ஸ் ஆர் சம்திங் வருது சோ கிடைக்குமா இங்கெல்லாம் பண்ணிடுவாங்க ப்ரோ இல்ல ப்ரோ பண்ணிடுவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுல எதுவும் பிரச்சனை இருக்க கூடாது மேபி ஆனா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் கொஞ்சம் ஓவர்சீஸ்ல கொஞ்சம் மேபி ரிலீசஸ் ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகலாம் பட் மோஸ்ட்லி தே வில் பிளான் ஃபார் அ வைட் ரிலீஸ் தான் ஓகே ஓகே அமரன் என்ன ப்ரோ நினைக்கிறீங்க அமரன் பத்தி அமரன் கண்டிப்பா எஸ்கே அவரோட கேரியர்ல கொஞ்சம் பயங்கர டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஃபிலிமா தான் இருக்கும் எனக்கு எஸ்பெஷலி அவங்க சாய் பல்லவி அந்த சீக்வன்ஸ் வந்ததுலேருந்து படத்துக்கு மேலே இருக்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன்னுமே ஜாஸ்தியாக இருக்குது நாட் ஓன்லி அது ஒரு பேட்ரியாட்டிசம் ஃபிலிமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஹார்ட் டச்சிங்கான ஒரு ஃபிலிமாகவுமே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுது வேட்டையின் நாளைக்கு உடைய கண்டிஷன் டுமாரோ ஆன்வர்ஸ் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் எனக்கு ப்ரொடிக்ஷன் எப்படி இருக்குது ப்ரோ ட்ராக்கர்ஸ் பற்றியில் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கும் நாளையில் நாளைக்கு பாக்கணும் ப்ரோ எப்படி இருக்கு நாளைக்கு பாத்துட்டு சொல்றேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் நல்லா இருக்கு இந்த படம் வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம்ல இப்போ உங்களுக்கு வந்து தேர்ஸ்டே ஓபனிங் அந்த ஓபனிங்கே வந்து ஒரு ஒன் டே பிஃபோர் தான் நம்ம வந்து நாளைக்கு வந்து வாக்கிங் க்ரௌட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு நம்ம சொல்லலாம் மேபி நீங்க டியூஸ்டே இதே கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நம்ம அப்படிதான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டே அந்த மாதிரி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு இல்ல இப்ப அட்வான்ஸ் புக்கிங்கா இல்ல மேபி வாக்கிங்கையும் பார்த்துட்டு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்றீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் கரெக்ட் அட்வான்ஸ் புக்கிங்கா நம்ம நீங்க நீங்களே புக் மை ஷோ பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் சோ அதுல அப்படிதான் இருக்கு இன்னைக்கு பார்க்கும் போது அதுதான் நம்ம தேர்ஸ்டேவே அப்படிதான் இருந்தது நிறைய பேர் அப்படிதான் இருந்துச்சு பட் ஆனா அஸ் டே ப்ராக்ரஸ் நல்லாவே ஓப்பனிங் இருந்தது ஸோ அது மாதிரி கூட இருக்கலாம் இல்லை ஸோ நம்ம தெரில இப்போதைக்கு தெரில இப்போதைக்கு அட்வான்ஸ் புக்கிங்காக எக்ஸ்ட்ராடினரி அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன் பட் வாக்கிங் நல்லா இருந்தது ஈவினிங் ஷோ நல்லா இருந்ததுன்னா குட் பி பெட்டர் கேட்க ப்ரோ இந்த இது வேட்டையன் ஓப்பனிங் நீங்கள் கம்மின்னு சொன்னீங்களே அது எதனால லைக் எந்த எந்த ரீசன் இல்லை எப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா லைக் எதனால வந்து ரொம்ப ஓப்பனிங் கம்மி லைக் முன்னாடி நாள் தான் ஃபுல்லாச்சு அது எதனால நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா ட்ரெய்லர் வந்து அவ்வளோ இம்ப்ரெசிவாக இல்லை ப்ரோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தோ வந்து அந்த இந்த சாங் வந்து பயங்கரமாக இருந்தால் கூட ட்ரெய்லர் தான் இன்றைக்கி மக்களுக்கு வந்து தேட்டர் கூட்டிகிட்டு வருது அது நம்ம தெளிவாக சொல்லலாம் ஸோ ட்ரெய்லர் பெருசாக இல்லை அண்ட் ஆல்சோ இந்த டேரக்டர் காம்பினேஷனுமே என்ன தான் ஜெய்பீம் எடுத்திருந்தாலும் நிறைய ஆடியன்ஸ் வந்து அது கமர்ஷியலி அக்சஸபிளான ஃபிலிமாக இருக்குமான ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட்டும் இருந்தது அது ஒன்ஸ் அந்த ரிவ்யூஸ்லாம் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக வருது இல்லை டீசெண்டாக வருதுங்கிறப்ப தான் ஆடியன்ஸ் வர ஆரம்பித்தாங்க ஸோ எனக்கு அப்படி தான் தோணுச்சு அந்த ட்ரெய்லர் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாட் இம்ப்ரெசிவ் பயங்கர இம்ப்ரெசிவாக இருந்ததுலாம் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ஆம்பிகூட்டி தான் இருந்தது நல்லா இருக்குமா நல்லா இல்லையா அப்படிங்கிறதுலாம் நிறைய பேருக்கு இருந்தது பர்சனலாக சில பேருக்கு பிடிச்சிருக்கும் பட் சில பேருக்கு அப்படி தான் இருந்தது பட் அது கொஞ்சம் அந்த ரிவ்யூஸ்லாம் வரும்போது வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஆடியன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க தியேட்டர்ஸ்க்கு அது இனிஷியலாக வந்து அவ்வளோ ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லை படத்துக்கு இல்லை இன்னும் நீங்கள் இவரை மனோ நீங்கள் இந்த ஒரே ஒரு டவுட் ப்ரோ இந்த மனோபால விஜயபாலன் அவரை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா முன்னாடி இல்ல ப்ரோ இது வரைக்கும் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படி ஒருத்தர் இருக்காரா எக்ஸிஸ்ட்
இல்ல ப்ரோ எனக்கு தெரியவே இல்லை இது வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்ல கூட ஒரு கூட இன்ட்ராக்ட் இல்ல அது எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம தலைவர் படம் வரப்ப மட்டும்தான் வருவா பிளான்ட்லாம் இல்லை என்னைக்காச்சும் விஜய்க்கு எகைன்ஸ்டா பேசணும்னா வருவா பிள்ள வருது மட்டும் <laughs> அவரது கேட்டாலே நமக்கு அவர் ஒன் சைடாவே பேசிட்டு இருப்பாரு நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவரு ஏதோ ஒரு நீங்க நீங்க ஆனா பக்கத்துலயே உட்காந்துட்டு எப்படி ப்ரோ சிரிக்காம இருக்கீங்க அவர் சொல்றதுக்கெல்லாம் எனக்கு அதுதான் ஆச்சரியமா இருக்கு இன்டர்வியூல நீங்க தானே ப்ரோ சும்மா ரேண்டமா பேசணும் நான் உங்க வாய கலர் நீங்க நினைக்க வேணாம் நான் ஆனஸ்டாவே தான் கேட்கிறேன் நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஒரு ரீசன் இப்போ வந்து ஒரு ஓப்பனிங் வந்து எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை அல்லது ரொம்ப பூரான ஒரு ஓப்பனிங் இருந்தது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டதுக்கு ட்ரெய்லர் இருக்காம இருந்திருக்கலாம் அல்லது இந்த காம்பினேஷன் பெருசாக எக்ஸைட் ஆகாம இருந்திருக்கலாம் ட்ரெய்லர் நிறைய பேருக்கு முடிக்காம இருக்கலாம் இன்னும் இந்த ட்ரெய்லர் காம்பினேஷன் சப்ஜெக்ட் வந்து டீல் பண்ணுது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வர முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் ரஜினி சார் கேட்டா இருக்குது அந்த அளவுக்கு தான் அவருக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் இருக்குது நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ப்ரோ இன்னோங்கிறது அவர் இந்த ஏஜில் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் ப்ரோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ விஜய் சார் வந்து பீக்கில் இருக்கார் அவர் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து ரஜினி சார் கூட கம்பேர் பண்ண தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ரி ரியாலிட்டியாக நம்ம பேசும்போது அவர் ஒரு பீக்கில் இருக்கும்போது இதே விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் ட்ரெய்லர் பார்க்க மாட்டாங்க எதுவுமே பார்க்க மாட்டாங்க ஆடியன்ஸ் உள்ளே வந்துடுவாங்க இப்போது இவருக்கு பீக் அவ்வளோதான் நான் அதை ஈஸியாக அப்படி தான் நம்ம சொல்லுவேன் பட் இந்த ஏஜில் இவ்வளோ அட்ராக்ட் பண்ணுறாருன்னா அது வந்து ஒரு ஹிமாலயன் டாஸ்க் தான் அதை அச்சீவ் பண்ணுறாருன்னா இன்னைக்கு யாருமே இல்லை அதை தான் நான் ட்வீட்லேயும் போட்டிருந்தேன் இப்போவும் அதான் சொல்கிறேன் பட் இன்னைக்கு தேதியில் ஆக்டிவ் ஃபேன் பேஸ்னா யார் இருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு நைன் ஏஎம் ஷோ போகணும் டுவெல் பிஎம் ஷோ போகணும்னா ஆப்வியஸ்லி ஒரு நாற்பது வயசோ நாற்பத்தஞ்சு வயசில் இருக்கவங்களோ போக மாட்டாங்க அந்த எயிட்டீன் டு தேர்ட்டியில் யார் ஹையஸ்ட் ஃபேன் பேஸ் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க தான் போவாங்க அப்படிங்கிறப்போ அது விஜய் சருக்கு நடக்குது இன்ஃபேக்ட் அஜித் சருக்கும் நடக்குது ஏன்னா அவங்க ஃபேன் பேஸும் கோர் ஃபேன் பேஸ் அதுதான் பட் ரஜினி சருக்கு இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ நம்ம வந்து இதை அப்படி தான் நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்காக அவருக்கு ஃபேன்ஸே இல்லை அப்படின்னு நம்ம இல்லை சார் நான் இதை வந்து ஒத்துக்கவே முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சி ஜெயிலருக்கும் சரி பேட்டைக்கும் சரி ரஜினிக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒயிட் குரூப் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க லைக் எல்லா ஏஜ்லேயுமே இருக்காங்க ஓகே நாங்களே தான் போனோம் நீங்கள் எல்லா ரஜினி ஃபேன்ஸ்க்கும் சேர்த்து நான் பேசுகிறேன்னு நினைக்க வேணாம் நான் பார்த்து தான் நான் சொல்ல முடியும் பேட்டைக்கெலாம் வந்து நாலு மணிக்கு இங்கே வந்து கார் இருந்து திருப்பூர் இங்கே ஷோஸ் கிடைக்காம திருப்பூரில் போகிறோம் அந்த மாதிரிலாம் சினாரியஸ் இருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் ஜெயிலருக்கே பார்த்தீங்கன்னா துளைச்சல டிக்கெட்ஸு கிடைக்கல ஆனால் வேட்டை எனக்கு வந்து சினாரியோவே வேறு இது வந்து கரெக்டாக அந்த காலா கபாலிலாம் விட்டுருங்க கபாலிலாம் பயங்கர ஹைப்பு அதுக்கெல்லாம் ஒரு வாரத்துக்கே டிக்கெட் கிடைக்காத சினாரியோ தான் வேறஸ் பார்த்தீங்கன்னா காலாக்கு இந்த சினாரியோ இருந்துச்சு காலாக்கு இந்த காலை மார்னிங் ஷோ போகையில் யூஸ்வலாக இருக்க செலிப்ரேஷன்ஸே வந்து அந்த தேட்டரில் இல்லை இஷ்யூ அதெல்லாம் பேசுனால வந்து கூட ஒத்துக்கலாம்னு கொடுத்தேன் வேட்டை நான் இல்லை ப்ரோ நான் இது இதுக்கு இன்னொரு என்னோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஒன்று இருக்குது ரஜினி சார் ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் என்ன பாலிடிக்ஸ் பேசுகிறாரு அதுக்கான ஒரு ஃபேண்டம் இருக்கு ஓகே அவ் அவருக்கான இது ஒன்று இருக்குது இல்லை அவரோட ஃபாலோவர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ரைட் விங்கில் தான் இருக்காங்க மேபி கொஞ்சம் பேர் நியூட்ரலாக இருக்கலாம் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கும் போது அதை அவங்க ஃபேன்ஸ்க்கால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியலையோ இல்லை அதில் அவங்களுக்கே ஒரு ஃபேன்ஸ்னால ஃபேன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுறதை தாண்டி எங்கேயோ வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்கிட்ட இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் வந்து போய் இந்த ரஜினி ஸ்டாடமோட வரும்போது கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்கிறோம் எனக்கு ஒரு ஃபீல் நடக்குது அவரோடம் <laughs> 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 ஆனா பாலிடிக்ஸ்ல இருக்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கு இந்த படத்தை வந்து அவங்களே வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க ஏன் இந்த வாங்கிக்கோ அப்படினு ரெண்டு மூணு ட்விட்டர் ஹேண்டலா இருக்கு நீங்க போய் பாருங்க நான் இனிமே சூப்பர் ஸ்டார்னு கூப்பிட மாட்டேன் அவர் இனிமே தலைவரே இல்ல ஏனா இந்த படத்துல நடிச்சிட்டாராம் வேட்டை என்ன நடிச்சிட்டாங்க ஏங்க அதுவும் இருக்கு அதுவும் ஒண்ணு இருக்கு பட் ஜெனரலாவே ஒரு ஆடியன்ஸ் கிட்ட பாத்தீங்கனா ஒரு தயக்கம் இருக்கோ இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட்ல இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துட்டே இருக்கு ஏனா அது பாத்தீங்கனா அது இன்னமோ இந்த
ட்ரீட் பண்றாங்களா அது ஜெனரல் ஆடியன்ஸ் அளவுக்கு போகுதா இல்ல ப்ரோ அது அதான் இந்த லெஃப்ட் விங்கா பேசுறவங்கள ஒரு குரூப் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது படம் என்ன பண்ணாலும் அது என்டர்டைனிங்கா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பிடிக்காது எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நான் சொல்றது வந்து ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் இவங்களால விட்டுருங்க நான் கேட்கறது வந்து இப்போ ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா நாளைக்கு வந்து ஒரு வேற இப்ப ரஜினி நீங்க விட்டுருங்க நாளைக்கு வேற ஆக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு இதே மாதிரி ரிசப்ஷன் தான் வருமா இல்ல சப்ஜெக்ட் டு சம்திங்கா இல்ல ப்ரோ இப்ப தனுஷ் அந்த மாதிரி படம் பண்ணிருக்காரு அசுரன் பண்ணிருக்காரு வந்து கர்ணன் பண்ணிருக்காரு அதுக்கு ஓபனிங் பயங்கரமா இருந்தது அவரோட ஸ்டேஜ் ஆமா அவரோட இதுக்கு கரெக்டா இருந்துச்சு எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அது ரஜினி சார் பேசுறப்போ வெகு ஜனங்களுக்கு அது வந்து ஒத்துக்க முடியலையோன்னு தோணுது ஓகே இல்ல சேகர் ப்ரோ ஒரு கொஸ்டின் இப்போ அவர் இந்த படம் கமிட் ஆனார் இல்லையா ஸோ இந்த கதை கேட்டு நீங்க கமர்ஷியலா மாத்திட்டு வாங்க அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் சொன்னார்ல ஸோ இந்த கதை கதை வந்து அவருடைய அதாவது ரஜினி அவரு சப்போர்ட் பண்ற இதுக்கு அப்போசிஷனான ஒரு கதை ஓகேவா இது வந்து நீட் பத்தி பேசியிருக்காங்க எல்லாம் பத்தி பேசியிருக்காங்க ஸோ இவர் எந்த எந்த லைக் ஒரு மைண்ட் செட்ல இந்த படம் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா தெரியும் லைக் ஹீஸ் பியூர் பிஜேபி அவங்க வந்து நீட் பத்தி பேசணும் அப்படின்னாலே வந்து அவர் கொஞ்சம் இது பண்ணிருக்கலாம் பட் ஆனா வந்து அவருடைய ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு இந்த படம் அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கே ஸோ அவர் எப்படி இந்த படத்தை வந்து எடுத்து பண்ணிருக்காருன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி அவர் இப்போ சொன்னது வந்து அந்த ரீசனா கூட இருக்கலாம் அவர் வந்து லைக் பண்ணதுக்கு ஓப்பனிங் இல்லாததுக்கு மேபி இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் பட் தெரியல பட் ஸோ இந்த படத்தை அவர் எப்படி ஒத்துக்கிட்டாருன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க எனக்கு என்னமோ அவர் வந்து அவரோட ஐடியாலஜியை தனியா வச்சுட்டு படம் ஸ்கிரிப்ட் கேட்கிறாருன்னு தோணுது அந்த கிளாரிட்டி அவருக்கு இருக்கு ஐடியாலஜி நம்ம ஒதுக்கி வச்சுப்போம் நம்ம ஸ்கிரிப்ட் கேட்கலாம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து பீப்புளுக்கு பிடிக்குமா நமக்கு தமிழ்நாட்டில் எனக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு பார்க்குறப்போ அவங்களுக்கு ஆபியஸாக பிடிக்குமே அப்படின்னு நினச்சி அவர் மேபி சூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியும்ல ராஜசேகர் அப்புறம் உங்களுக்கு பிஸ்மி தெரியும் இல்லையா வலைப்பேச்சில் அவர் வந்து சொல்லியிருந்தாரு இந்த படம் வந்து காம்பன்சேஷனுக்காக பண்ணாங்க தர்பார் லால் சலாம் காம்பன்சேஷன் பண்ணதுக்கு அதனால அவங்க கொஞ்சம் லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு டேரக்டர் பிடிக்கணும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த இந்த பர்டிகுலர் டேரக்டர் வந்து சூட் ஆனாங்க அதனால டக்குன்னு எடுத்து பண்ணிட்டாங்கன்னு ஸோ கதையே கூட கேட்டுருப்பாரான்னு ஒரு டவுட்டா இருக்கு இல்லையா இல்ல இல்ல அந்த மாதிரிலாம் இல்ல ப்ரோ ரஜினி சார் வந்து ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் கேட்காம எல்லாம் படம் பண்ண மாட்டாரு ஸ்டூபிடா இருக்குங்க அதெல்லாம் கதை கேட்காம இல்ல வரவே மாட்டாரு இது எப்பனா இது ஃபுல்லாவே ஒரு பிசினஸ் தான் அவரே ரஜினி சார் க்கு இருக்கிற ஸ்கிரிப்ட் knowledge வந்து அண்ணாத்த பார்த்தோம் இல்ல ப்ரோ அதான் இல்ல ப்ரோ அது அண்ணாத்தை பார்த்தோம் பட் அவர் வந்து அது வொர்க் அவுட் ஆயிருக்கும்னு நினைச்சிருக்கலாம் எல்லாருக்குமே எல்லாம் எல்லா டைமுமே நமக்கு வந்து நம்ம பண்றதெல்லாம் கரெக்டா அண்ணாத்த வரது முன்னாடி விஜய் சார்க்கு வந்து ஒரு மினிமம் கேரண்டி நம்ம ஒன்னு சொல்றோம் ஆனா அவர் பீஸ்ட் னு ஒன்னு வொர்க் அவுட் பண்ணாரு கரெக்ட் பட் ஐடியாலஜி ஏ டிஃபரண்டா இருக்கு ஒரு पर्सन வந்து இத சாய்ஸ் பண்ண மாட்டாங்கல ப்ரோ நான் அத சொல்றேன் அப்ப அப்பனா அவர் கால காலாவே சாய்ஸ் பண்ணி இருக்க மாட்டாரு ப்ரோ அது ஐ திங்க் அவர் வந்து சினிமாவையும் பாலிடிக்ஸையும் தனி தனியா பாக்குறாரு சில பேர் என்ன பார்க்கறாங்க இல்ல அது வந்து இப்ப நம்ம சினிமாவையும் பாலிடிக்ஸையும் நம்ம ரியல் லைஃப்ல எடுத்து வந்து நம்ம ஐடியாலஜி ஃபாலோ பண்ணோம்னா இந்த பிசினஸ் தான் வொர்க் அவுட் ஆகாது தமிழ்நாட்டுல <laughs> 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 தமிழ்நாட்டுல நீங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்தா தமிழ்நாடு பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டுல நீட் வேணாம் தான் சொல்றாங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் மக்கள் வேணாம் தான் சொல்றாங்க அதனால அவர் எடுத்துருக்கு அவர் வேற ஒரு இடத்துல இருக்கனால சொல்லுங்க இல்ல ப்ரோ அவர் தமிழ்நாட்டுல இருந்தாலும் ப்ரோ தெரியும் சஞ்சய் ப்ரோ நீங்க தமிழ்நாட்டுல இருப்பீங்க இல்ல கவின் கோடி சென்னையில இருக்கே உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டு பத்தி தெரியும் அவரு சென்னையில இருந்தாரு தெரியும் அவருக்கு நீங்களும் <laughs> 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 
ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு படம் நல்லா இல்லைன்னா அது அப்படி சொல்லாம அதுக்கு அப்ப கூட அதுக்கு மன ஒரு த்ரீ ஸ்டார் கொடுத்துருவீங்க பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கீங்களே எதுனால என்ன ரீசன் அது இல்ல ப்ரோ நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா படம் நல்லா இல்லன்னா ரேட்டிங்கே கொடுக்க மாட்டீங்க ரேட்டிங் கொடுக்க மாட்டீங்க ஆனா அந்த படத்தை பெருசா அடிக்கவும் மாட்டீங்க லைக் பயங்கர கிரிட்டிகா ஆமா அது ஏனா இப்ப நம்ம வந்து பார்ட் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கோம் ப்ரோ சோ வந்து நமக்கு எல்லாரும் தெரியும் அவருக்கு தொழில் தேவலாம ஒருத்தங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ஷா கிரிட்டிசைஸ் பண்ற தேவலன்னு நினைக்கிறேன் மேக்ஸिमम முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை தவிர்க்கறேன் சோ அப்படிங்கறப்போ அது ரொம்ப நல்லா இல்லனா அது அப்படியே விட்டுறது நம்ம ரேட்டிங்கே கொடுக்க மாட்டேன் நீங்க பார்த்து வந்து பார்த்து என்ன க்ளோஸா ஃபாலோ பண்ணீங்கனா தெரியும் ரொம்ப நல்லா இல்லன்னா நான் ரேட்டிங் பெருசா கொடுத்துக்க மாட்டேன் ராஜசேகர் ஒரே ஒரு டவுட்டு நீங்கள் இந்த இப்போது ரஜினிகாந்த் சார் பற்றி ஒன்று சொன்னீங்க அவரோட ஐடியாலஜிஸ் அண்டு மூவி மேக்கிங் வந்து டோட்லி இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது அதனால் பீப்புள் அக்செப்ட் பண்ணுற மா பண்ண மாட்டுறாங்கன்னு எனக்கு அதில் ஒரு சின்ன டவுட் இருக்குது தளபதி விஜய் வந்து வெகுஜன மக்களோட எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஐடியாலஜிஸை வந்து ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுறனால தான் அவருக்கு வந்து பீப்புள் சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எனக்கு இது ஒரு டவுட் இருக்குது கேக்குதா இல்ல இல்ல கேக்குது கேக்குது கேக்கு கேக்குது கேக்குது அவர் தான் கேக்கல நினைக்கிறேன் ஆ யார் பேசுறா சாரி கேக்கல கவின் பேசுற bro இல்ல நீங்க இப்ப கேக்குதா நான் பேசுறது கேக்கு கேக்குது bro அவர் கேக்கல நினைக்கிறேன் ஆ சரி தான் கேக்கல ராஜசேகர் bro கவின் பேசுற கேக்குதா ஆ இப்போ கேக்குது ப்ரோ இப்போ தான் கேக்குது கேக்குதா ப்ரோ யோ நீ பேசுறத தான் கேக்கல அவருக்கு அவன் நீ பேசுறத அவர் கேக்கல நினைக்கிறேன் சரி நான் கேட்ட क्वेश्चन அப்படியே நீ கேளுங்க திரும்பி ரிபீட் பண்ணு ப்ரோ ஆமா கேக்கு அதாவது கேக்கல ப்ரோ இல்ல நான் ஒரே விஷயத்தை சொல்லிறேன் இல்ல காத்தி நான் ஒண்ணு இல்ல இப்போ ரஜினிகாந்த் சார் வந்து political ideology and movie making வந்து டோட்டலி இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனா இருக்கனால தான் அவர் வந்து ஒரு ஆக்டர் பிளஸ் ஸ்டாரா பாக்குறாங்களே தவிர நாட் ஒரு பீப்பிள் சைக்கானா பாக்குற மாதிரி தெரியல ஆஃப் லேட்டா பட் தலபதி விஜய் வந்து வெகுஜன மக்களோட எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஐடியாலஜி அவங்களோட கஷ்டம் ப்ரோ பேசுறாரு எனக்கு இது இல்ல இல்ல ராஜேஷ் ப்ரோ ஏன்டா சொல்லிட்டு இருக்காரு நான் ஷேர் பண்றேன் மூவில எடுத்து பேசுறனால தான் அவருக்கு பீப்பிள் சப்போர்ட் அதிகமா இருக்கு ஒரு ஆவரேஜான இல்ல ராஜேஷ் ப்ரோ மக்களோட வர இப்போ ரஜினியோட பொலிட்டிகல் ஐடியாலஜியும் சினிமா ஐடியாலஜியும் டிஃபரண்டா இருக்கு அதனாலதான் மக்கள் வந்து அவரோட கனெக்ட் பண்ண முடியல பட் தளபதி வந்து பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி அப்படியே சினிமாலையும் எடுத்துட்டு வரதுனால மக்கள் ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்களான்னு கேக்குறாரு ஆப்வியஸ்லி ப்ரோ அது எனக்கே சம்டைம்ஸ் தோணும் ஏன்னா நீங்க பாலிடிக்ஸும் ஃபாலோ பண்றப்போ அது எனக்கு பர்சனலா சொல்றது பாலிடிக்ஸும் நான் ஃபாலோ பண்றதுனால எனக்கு வந்து அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியுது எனக்கு காலாவே பெருசா ஒர்க் அவுட் ஆகாதது காரணம் படமா நல்லா இருந்தது பட் ஐடியாலஜிக்கலாக அவர் பேசுகிறதும் அங்கேயும் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஸோ மேபி அது நிறைய பாலிடிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியா இருக்க எல்லாருமே பாலிடிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அதை ஒத்துக்க முடியாதோ அப்படிங்கிறது தோணும் எனக்கு என்ன என்னென்னா ப்ரோ லைக் எல்லா ஆக்டர்ஸுமே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்த அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி லைக் அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா பண்ணதுக்கு அப்புறமே அவங்க பண்ணுற படங்கள்லாம் பயங்கரமான டிப் இருக்கும் இல்லை லைக் அவங்க வரேன்ஸ் ஒரு 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 நம்பிக்கை கொடுத்தாலே படங்களில் டிப் இருக்கு இல்லையா கலெக்ஷன்ஸ்லேயா இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களுக்கான கிரேஸில் பட் அவர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியெலாம் அனவுன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கோட் வந்தும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆகுதுன்னா பட் இந்த மாதிரி பீக் ஐ டோன்ட் திங்க் வேற எந்த ஆக்டர்ஸ்க்குமே இப்படி இருந்தது இல்லை இல்லையா ஆ அதை மாதிரி ரெண்டாக பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி பீக் ஸ்டாண்டமாக இருக்கும்போது யாருமே பாலிடிக்ஸ் வந்தது கிடையாது ஒன்று இன்னொன்று நீங்கள் சொல்கிற ரீசனும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே எடுத்துக்கலாம் யாருமே எல்லாருமே வந்து ஓரளவுக்கு அவங்க கேரியரே கொஞ்சம் டிப்ல இருக்கும் போதுதான் பாலிடிக்ஸ் வந்திருக்காங்க அது பி விஜயகாந்த் இல்ல ப்ரோ நான் நான் இந்த மாதிரி பாருங்களேன் லைக் எனக்கு தெரிஞ்ச லைக் ஈவன் வென் ரஜினி சார் இல்ல கமல் சார் அவங்க பீக்ல இருந்த போது கூட லைக் கண்டென்ட் சரியில்லாம இருந்தா அவங்க படம் மொத்தமா படுக்கவும் செஞ்சிருக்கு இல்லையா பட் விஜய் சாருக்கு வந்துட்டு லைக் ஈவன் அவர் வந்து பீக்ல இருக்கும்போது என்ன மாதிரி ஜானர் நடிச்சாலும் சரி வெதர் இட்ஸ் லைக் ஒரு டிராமா வாரிசுலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஃபைட்டே இருக்காது ஸோ என்ன மாதிரி டிராமா நடிச்சாலும் டிராமா ஜானரா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா லைக் ரொம்ப ஒரு ஒரு கதை வந்து அவ்வளவு வீக்கா இருந்தாலுமே அவருக்கு இன்னைக்கு அந்த கலெக்ஷன் வருதுன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் இந்த பீக் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய கண்டெம்பரரி ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்தது கிடையாது கரெக்டா இல்ல இப்ப இருக்கிற கண்டெம்பரரி நான் ஒத்துப்பேன் ப்ரோ கண்டிப்பா
லைக் ஒன்ஸ் அவர் அந்த ஒரு பீக் அட்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்ல முடியாது பட் பீஸ்ட் நீங்க ஓரளவுக்கு சொல்லலாம் இல்ல பட் பீஸ்ட் தலைவரே மேல ஏறி சொன்னார்ல அந்த படம் எல்லாருக்கும் லாபம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு லாபம் அதான் bro இங்க எல்லாருக்குமே லாபம் தான் நான் சொல்றது அந்த எப்படி சொல்லுவானா விஜய் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு அந்த படம் அது ஓகே நான் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு போறது சொல்ல பாபாக்கலாம் அவர் வந்து காம்பன்சேஷனே கொடுத்தார்ல தியேட்டர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி தலபதிக்கு ஒரு சினாரியோ வரவே இல்ல இல்ல அது சொல்ல கொடுத்துருக்கா கௌரவம் கொடுத்துருக்காருன்னு பேப்பர்ல வந்து வினோஜி வினோஜி இங்க ரஜினி ரஜினி சார் பத்தி இங்க பேசிட்டு இருக்காரு ரஜினி சார் விஜய் சார் நீ கொஞ்சம் இருங்கல இல்ல bro விஜய் சார் கொடுத்துருக்காரு பேப்பர் வந்துது அத கேக்குற நான் குடுத்துறாரு இல்ல அது சுரா சமயத்துல குடுத்துது bro அது சுரா சமயத்துல நான் இப்ப அரஸ் நான் இப்ப பீக்குக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நான் உங்கள மாதிரி இல்ல நான் இப்ப பீக்கு வந்துருக்கோம் இதுதான் சரி சரி bro 26 ல ஓட்டு இல்ல bro ஓட்டு ஓட்டு ஓனா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்ணுங்க bro சரி bro நான் பாத்து இல்ல bro இல்ல 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 bro மேலகர ஒரு 5 ஜேடி எல்லாமே பாருங்க இப்ப இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இப்ப நிறைய ஃபேன் பேஸ் என்ன சொன்னாலும் திகார் திகார்ங்கற மாதிரி ஓட்டு இருக்கு ஓட்டு இருக்குது எங்க வீட்ல நாள் இருக்குது எங்க வீட்ல அஞ்சு இருக்குதுங்கறங்களே இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க எதுமே பேசாதீங்க நீங்க வந்து ஓட்டு வந்து இருக்கு அது போய்டும் நீங்க பேச கூடாது இப்படியே இருக்கணும்ன்ற இது எனக்கு புரியல bro இது என்ன மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட் மனநிலை இல்ல bro நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் வந்து நம்ம ஆடி நம்ம மக்கள் வந்து பயங்கர ப்ராக்ரசிவான மக்கள் அவங்க வந்து இத வச்சு ஒன் டிசைட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர் என்ன கொள்கை சொல்ல போறாரு என்ன மாதிரி பேச போறாரு என்ன மாதிரி கட்சியை நடத்த போறாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் அதுல ஏதாவது குறை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் ராஜசேகர் ப்ரோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் சொல்றேன் இதை வந்து நீங்க வந்துட்டு ஒரு சாம்பிள் பீஸ் எடுத்துக்கலாம் மேல ஒரு ட்வீட் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பாத்துக்கோங்க இதுதான் ரஜினி ஃபேன்ஸுடைய மைண்ட் செட் இப்ப இதுல நம்ம மித்துன் கே ராமன் ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அவரு ஸ்பேஸ் கட் பண்ணிட்டு போயிடுவாரு நீங்க அது மாதிரி எல்லாம் ஒன்பத்தை கட்டிங்கிறீங்க சைட் ப்ரோ வரதுலாம் <laughs> 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 நினைச்சிட்டாருன்னா அது ஒன்று வந்து அவர் ட்ரெண்ட் மாதிரி செட் பண்ணிட்டாரு ஸோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தாங்க இப்போ லிங்காக்லாம் வந்து அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாகவே ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் டிசைட் பண்ணிட்டாரு இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணால் அது பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து டிட்டாச்சாகி வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது வந்து இப்போ விஜய் சார் அதை பண்ணிகிட்டே இருந்திருந்தாருனா சும்மா வேணுன்னே கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி கூட சான்சஸ் இருக்குது எனக்கு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> அவர் அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஸ்டேஜில் வந்து அமிதாப் சாரை பற்றி அவ்வளோ பெருமையாக பேசுனது அந்த எயிட்டி த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் அவர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காருங்கிறப்போ அவருக்கு அந்த ஒர்க்கை வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னமோ தோணுதுங்கிற மாதிரி தான் நான் அதை வந்து கெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அவர் வந்து இன்னும் நடிச்சிட்டே இருப்பாருன்னு தான் நினைக்கிறேன் அஸ் லாங் அஸ் அவரோட ஹெல்த் வந்து அவளுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுற வரைக்கும் ஹி வில் கன்யூ டு ஆக்ட் எனக்கு என்னமோ அவருக்கு அந்த ஒர்க்கில் இருக்கிற அந்த லவ் வந்து வேறு எங்கேயுமே அவருக்கு கிடைக்கிறது இல்லை அப்படிதான்ஸ்கிரிப்ட் செலக்ஷன் 
அந்த இதில் அதுக்கப்புறமே வந்துட்டு அவர் வந்து கரெக்டாக பிளாட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவர் வந்து சூப்பராக வந்து ஸ்டோரி இது பண்ணியிருப்பார் பட் ஆனால் வேட்டையனில் வந்து இன்டர்வலில் வந்து ஒரு தப்பான ஒரு என்கவுண்டர் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் எப் எதுனா அந்த போலீஸ் என்கவுண்டர் பண்ண போலீஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஒரு ஹியூமன் ரைட்ஸோட இது கிடையாது அவரை வந்து சஸ்பென்ஷன் கொடுக்கல அது ஏன் ப்ரோ வந்து அந்த இடத்த வந்து அவங்க அவ்வளோ மோசமாக ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தார் அவர் ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த அந்த ஒரு இதை இல்ல ப்ரோ எனக்கு அது ஓகேவா தான் இருந்தது ஏன்னா அப்படிதான் இல்ல ப்ரோ நான் ஏன் சொல்றேன்னா அதாவது கமிஷனர் கேக்குறாரு என்ன பண்ணீங்க இல்ல தப்பான ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டோம் சரி ஓகே நீங்க உங்களுக்கு வித்தின் ஒன் மந்த் டைம் நீங்க கரெக்டான ஆளை வந்து குடிங்க இப்படி எல்லாம் எப்படி ப்ரோ வந்து ஒரு ஒரு கண்டென்ட் பிலிம் ஒரு எடுக்க டைரக்டர் வந்து எப்படி ப்ரோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தப்பான ஒரு இதெல்லாம் பண்ண முடியும் நீங்க சொல்லுங்க அதாவது லாஸ்ட்ல கிளைமேக்ஸ்ல அந்த பையன் நிரம்பராது இதுக்கு மேல என்ன வந்து இது பண்ணா பண்ணிக்கோங்க இந்த அந்த செகண்ட் ஆஃப் இன்டர்வல் வந்து செகண்ட் ஆஃப் வரைக்குமே வந்து அவங்க பெருசா அவங்க வந்து எதுவும் ஒர்க் பண்ணலையோ இல்ல வந்து ஞானவியல் வந்து இல்ல வந்து ஓகே ரஜினி சாருக்காக நம்ம இந்த இடத்துல இது பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணாரா இல்ல எதுனால நீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா அது ரொம்ப ஸ்டூபிடியா இருந்தது அந்த இது என்கவுண்டர் தப்பா பண்ணிட்டாங்க அதுக்கான அதுக்கான இது யாருமே வந்து ஃபேஸும் பண்ணலை ரஜினி சார் அந்த அந்த கேரக்டருக்குமே அவங்க எதுவுமே வந்து கொடுக்கல ஹியூமன் ரைட்ஸுமே வந்து இன்ஃபேக்ட் அமிதாப் பச்சன் சப்போர்ட் பண்றாரு அந்த சீன்ல ரஜினிக்கு அது எப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்க அந்த சீன்ஸ் எல்லாமே இல்லை ப்ரோ இந்த இந்த காண்ட் ட்ரிவன் டேரக்டர்ஸ் வந்து ஹீரோஸ் கூட ஒர்க் பண்ணும் போது கொஞ்சம் லிபர்ட்டி எடுத்துக்கிறாங்க அது அப்படி தான் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அது வந்து ஃபுல்லாகவே அப்படி லாஜிக்கலாக எல்லாமே பார்த்து பண்ணுறது இல்லையோ அப்படிங்கிறது இருக்கு சில சீன்ஸ் இருக்கு இருந்திருக்க தான் செய்யுது பட் இதில் எடுத்துக்கிட்ட மெசேஜ் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஓகே ஒரு நல்ல ஒரு எனக்கு இதில் தான் ஒரு டவுட் வருது ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் இல்லாமே ஒரு படத்தை கொடுத்தாலே இந்த வசூல் வந்துடும் அப்படின்றத நான் நம்புறேன் அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஞானங்கள்ட்டையும் ஃபுல்லாக ஃப்ரீடம் கொடுத்து எடுத்திருந்தா கூட இப்போ பண்ற கலெக்ஷனை பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் பண்ணிருக்கலாம் <laughs> பட் நம்ம இவ்வளோ எல்லாருமே வந்து இவ்வளோ என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்ததா இல்லை ஓரளவுக்கு நம்மளை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கா அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா ஆடியன்ஸும் ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓப்பனிங்லாம் ஓப்பனிங்லாம் அக்செப்டபுள் அது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஹீரோவுக்கு தேவைதான் அந்த சாங்ஸ் அதெல்லாம் அக்செப்டபுள் ஆனால் அந்த கிளைமேக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஒரு ஜெய்பீம்ல இருந்த கிளைமேக்ஸ் இதில் ரொம்ப மிஸ் ஆனிச்சு அதில் ஒரு ஒரு அருமையான கிளைமேக்ஸ் இருக்கும் ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் ஒரு நல்ல படம் பார்த்து திருப்தி இருக்கும் இதுல வந்து ரொம்ப விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஏதோ ஒண்ணு என்ன சொல்ல வந்தாங்கன்றதே கடைசியில தெளிவா சொல்லாத மாதிரி இல்ல ப்ரோ லாஸ்ட்ல வந்து வி ஆர் நாட் ஹண்டர்ஸ் வி ஆர் ப்ரொடெக்டர்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வந்து அவ்வளோ மர்டர் பண்ணிட்டு இன்ஃபேக்ட் வில்லனை விட இவர் தான் அதிக பேர் என்கவுண்டர் பண்ணுறாரு ஓகேவா அதுவும் அந்த அசல் கோலார் அந்த கேரக்டர் கொல்லம் போகும்போது அவன் மேலே எந்த கேஸுமே இருக்காது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஈட் யூசிங் கேஸே ஒன்று தான் இருக்கும் ஆனால் அதை வச்சு என்கவுண்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செகண்ட் ஹாஃபில் அப்படியே வந்து சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு ட்ராக்கில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போது கண்டென்ட்டாக பண்ணுற டேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து என்ன ப்ரோ அது என்ன ப்ரோ நம்ம சொல்லலாம் அது ஜெய்பீம் எடுத்த ஒரு டேரக்டரு அதாவது வந்து அப்படிலாம் முடிச்சுட்டு அப்போ வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ஆடியன்ஸ் உட்கார வைக்கணும் ஆடியன்ஸ்க்காக ரஜினி சாருக்காக வந்து ஒரு ரெண்டு மாஸ் சீன் வைக்கணும் அப்போ வந்து பார்க்குற ஆடியன்ஸ் ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்து என்ன படம் இப்படி இருக்கு அவன் யோசிக்க மாட்டானா ப்ரோ ஒரு லாக் அப் டேத்துன்னு ஒரு ஒரு முன்னாடி ஒரு படத்தில் அவ்வளோ ஒரு வேல்யூவாக எடுத்து பண்ணிட்டு இந்த படத்தில் வந்து ஃபேக் என்கவுண்டர் ஓகே ஃபேக் என்கவுண்டர் அகெயின்ஸ்டாக அவங்க பண்ணாங்களா அதுவும் எதுவும் சொல்லலையே ஃபேக் என்கவுண்டர் அகெயின்ஸ்டாக நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம் அப்படி அது அதுக்கும் ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வைக்கலையே அசல் கோலாரை கொண்டுட்டோம் நாங்கள் தெரியாமல் கொண்டுட்டோம் தெரியாமல் கொள்றதுக்கும் நீங்கள் வந்து கொண்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷனும் எடுக்கல அப்படின்னா என்ன ப்ரோ இது கதை நீங்கள் சொல்லுங்க எனக்குலாம் <laughs> அப்படிதான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவருக்கு கிடைக்குது இல்லைன்னா கிடைச்சிருக்காது இல்லை இல்லை நான் வந்து காலை நான் வந்து என்னோடய ஜெய்பி மாதிரி தான் எடுப்பேன் அப்படின்னா
இல்ல கான்டென்ட் எனக்கு அவர் என்ன சொல்ல வந்தாரோ அதை சொல்லிட்டாரு என்கவுண்டர் வந்து தப்பு தான் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டாரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்குது இல்லை ராங் என்கவுண்டர்ஸ்ங்கிறது நடக்குது ஸோ அது எல்லாமே நிறைய விஷயங்களை ஒரு கேரக்டர் மூலமா சொல்ல ஒரு வச்சிருக்கு நினைச்சிருக்காரு அது சக்சீட் ஆயிருக்காரு ஓரளவுக்கு அப்படிதான் நம்ம சொல்லலாம் ப்ரோ உங்களோட ட்விட்டர் ஒண்ணு மேல போட்டிருக்காங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ண முடியுமா ப்ரோ அந்த நீங்க போட்டிருக்கீங்களா ஒரு <laughs> 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 அது வந்து இப்போ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அடுத்து எப்போவாவது பிளேம் பண்ணாங்கிறதுலாம் அதெல்லாம் வந்து நடக்க போகிறதே கிடையாது அது வந்து இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்க போகுது அதோடு நம்ம வந்து ஆக்டர்ஸ் வந்து ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ் யாருனாலும் சர்வை பண்ணிக்க வேண்டியதான் அதில் எதுவும் மாத மாற்ற போகிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் மாற போகிறதும் இல்லை ஓகே ராஜசேகர் ப்ரோ உங்களுடைய இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் வந்து முன்னாடி பார்ப்பேன் கொஞ்சம் நல்ல கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்பா கேட்பீங்க ரொம்ப என்ன சொல்றது அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு மேக்கா கேட்டு வாங்குவீங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப டெலிபரேட்டா அப்டேட்ஸ் கேட்கறோங்கிற மாதிரி இல்லாம அந்த மாதிரி பட் இப்போ கொஞ்சம் ரீசன்ட் டைம்ல உங்களுடைய இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது மூவில ஆமா ப்ரோ இப்ப கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்திருக்கேன் ப்ரோ அது வந்து வேற மாதிரி நம்மளா ஒரு இது ஆரம்பிக்கலாமாங்கிற ஒரு ஐடியாவும் இருக்கு இல்ல வேற ஒரு கொண்டு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 <laughs>